ना सेकंड यूनिट सेकंड टाइप क्वेश्चन है क्या थी वो ने बेसिक थर्मोडायनामिक्स की क्वेश्चन सरू अन्य ओयलर्स टर्बाइन क्वेश्चन को हमने डेरिवेशन करो और तेज़ पुसारी से अन्य हमने सिंपली ये रोथाल्पी बने को क्यों अन्य तेज़ पुसारी पॉलिट्रोपिक राइसन ट्रोपिक Kombosan क्या हो कतारो ऑन कर रही नहीं अलग ही क्या हो अतर अतर हाँ टोटल प्रेशर लॉस से हम लेके रहे कॉम्बोसन चैम्बर में होने को कारण जैसे खास तो लॉस हो सको कारण दे वो ना जो नंबर पी जीरो वन इक्कस तू पी जीरो टू होता ही ना इक्कस तू होता ही ना अंतर अंतर इस प्रकार हम ले और कुछ अंतर हम ले कॉम्बोसन चैम्बर लगाएं एसिंट्रोपिक माने को ना लगाएं तो इसमें टोटल इंथाल्पी एच जीरो वन इक्कस तू चाहिए एच जीरो टू उनसा बनाए थे हम अंतियो भाइयों हम लोग कॉम्बोसन चैम्बर के बारे में आलेले हम लेते सही पढ़े तो इसमें सारे अन्य कॉम्बोसन चैम्बर को डिफरेंट पाया करे एस्पेक्ट सर को बारे में कुरा करे सब कूलिंग को कुरा करे ना कूलिंग को डिफरेंट टाइप को इंपीजमेंट कूलिंग फिल्म कूलिंग आरु है ना अंतिसो हाल को कूलिंग आरु हम ले कुरा करे थे तस्वीर साड़ी तो कूलिंग गर्दा खेली सही अन्य तो तरबाइन खेले कंबोसन चैम्बर को सही तस्वीर साड़ी टेम्परेचर प्रोफाइल सही इट्स लाइक अलेले पैराबोलिक जस्ट जस्ट तो तरा टू बाई थर्ड में से मैक्सिमम टेम्परेचर किन्हों उनसा बन रहा है मेरे तो टेम्परेचर प्रोफाइल किन्हों जस्ट उनसा कंबोसन आउटलेट को बन रहा है मे अने त्यो कुरा करें इसके पश्चात अने आने दे तेज पसारी कुरा करें को बने को सायद अने कॉम्बोसन चैम्बर को सही उस वाला ही इसको कॉम्बोसन चैम्बर को तेज पसारी अने कूलिंग करें तेज पसारी अने फ्लेम ऑल्डर और को बारे में करो फ्लेम स्टेबलाइजेशन को कुरा करें थे ना फ्लेम स्टेबलाइजेशन को लाइक चाहे लिखे बने थे तो फॉर्मेशन ऑफ दो इटा बॉटेक्स आरु को कुरा करें थे जून से क्या को लाइक ले तो एलिक्स बन सके एकदम फुल तो सुल मेंडल से पूरी एलिक्स बना सके उन तो एलिक्स को बीच में से क्या उनसे बने थे आमिले तो वड़ा सही एलिक्स को बीच में से बैक फ्लो होता है और तो बैक फ्लो को कारण ले सही त्यानी रखे होने वाला वाला बॉटेक्स बन सकता है इसको दूसरे इस्ताक नेशन पॉइंट होने वाला मतलब तो सिर्फ पिक्चर में कुरा करें तो तो तीन लोग समझ लो पर सही जो यू कुरा रहे हो और तो सोचा ली दूसरे इस्ताक नेशन पॉइंट होने वाला जून लेप चाहिए इस तरह यो फ्लेम लाइ वोल्ड पर निकाल सो है ना अन्य एन तेज़ पसार जिस तो आफ्टर बनो रहा मत जान से अब तेज़ पसार जिस तो शूल बनो रखना समझ लेना तेज़ तो ठाउ में चाहे मिले यो फ्लेम मोल्डर रख सो एकदम ही जरे है ना तेज़ तो फ्लेम मोल्डर में से जो तो कि यो तो फ्लेम मोल्डर में से हम लेते हो केरे यो वी टाइप को यूज़ कराए थे वो है ना अन्य तेज़ पसार ही और और पन थी ओ जो तो सिलिंड्रिकल पन डांस करें जा और को त्यो आर जो तो पन डांस करें जा सो देर वर्स सम मिन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम मोल्डर्स तो राम रो अस्ति ये वाला पिक्चर में से हम ले वी टाइप को से कराए थे वो है ना अन्य त्यो ऐरिशा के प यो साइड के नॉज़ल्स वाले को करा थियो ना नॉज़ल्स में से हमने नॉज़ल्स को से चोकिंग मने क्यों बने थे नॉज़ल्स चोकिंग किन है उनसे अन्य नॉज़ल्स चोकिंग भाई से के बच्चे से इंतज़ार सारे ये उन्हें भी नॉज़ल्स में से प्रेशर और कसरी डिस्ट्रीब्यूट होना है ना सॉफ्ट सोनिक और सोनिक प्रेशर में से हम लोग जति डिक्रीज कर रहे हैं पनी त्यो मास फ्लोरेट से कंसंट होने से बाहर तो चोकिंग को बाट रहे हैं अंतर सुधर चोकिंग को संगीत करा गए थे कि बच्चे से हम लोग नेक्स्ट करा क्या करा थे वाने आ यो एक्सपैंडेड नोजल एक्सपांसन को करा गए थे वाने जून मासे ओवर एक्सपांस कह रहे थे जस्तो अंडर एक्सपांड ओवर एक्सपांड रहा हमें ये आइडियली एक्सपांडेड बन रहा हमें तेरे टाइप को से तीन टाइप को नॉज़ल और पढ़ाते हैं अन्य नॉज़ल को से अंतिम सारे जस्तो कह रहे ओवर एक्सपांड होता कह रही है नॉज़ल ओवर एक्सपांड होता कह रही है जून तेरे बीच मासान वाला तेरे कह रहे तेरे फ्लो जून केरे रेजर्वोयर को अथवा कंबसन चैम्बर को सही त्यो प्रेशर वेलोसिटी और उस प्रेशर टेम्परेचर और सही कांस्टेंट ना होने होना ले टोटल प्रेशर और टोटल टेम्परेचर और सही एकदम कांस्टेंट ठक के ये उड़े बैलून ना होने कि ना मतलब त्यास देरी करा ले तो रोल को प्ले करने होना ले सही तो कांस्टेंट होगा ही ना अंत अथवा इंथाल्पी का प्रेशर में से इतने के लिए फ्लक्सेशन होना चाहिए वहाँ में ले तो फ्लक्सेशन होना क्या रीज़न है 
केरे त्यो कम्बसन चेम्बर भित्र चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ के चाहिँ त्यो नोजल को त्यो केरे ओभर एक्सपान्डेड नोजल को चाहिँ त्यो इनर साइड को ट्रेलिङ एसको इनर साइड को त्यो जुन हामीले त्यो सेपरेसन भएको थियो नि त्यो सेपरेसन भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले अनि त्यो फ्लो चाहिँ असोलेट हुन्छ र असोलेट गर्दा खेरि चाहिँ त्यो फ्लो ले चाहिँ त्यो एउटा सर्टेन फ्रिक्वेन्सी मा चाहिँ त्यो असोलेट हुन्छ त्यो असोलेट हुनु भनेको चाहिँ के रे त्यो डायनामिक लोडिङ लाग्नु हो अनि त्यो डायनामिक लोडिङ ले चाहिँ त्यो के रे यदि त्यो डायनामिक लोडिङ को त्यो फ्रिक्वेन्सी जुन असोलेसन को फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो यो नोजल को जुन नेचुरल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ मटेरियल को हैन अथवा त्यो ज्योमेट्री को त्यसको चाहिँ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी सँग कोइन्साइड गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ एउटा रेजोनेन्स हुने चान्सेस हुन्छ भनेर थिएँ मैले रेजोनेन्स भनेको केही पनि होइन बेसिकली नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ दि एक्साइटेसन फोर्स इज इक्वल्स टु एक्साइटेसन के अरे नेचुरल के अरे इज इक्वल्स टु नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ दि कम्पोनेन्ट होइन त्यो चाहिँ अब हामीले के बनाएको थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रेजोनेन्स बनाएको थियौँ हामीले पहिला एघारतिर पनि हेर्यो थियो ट्युनिङ फर्को रेजोनेन्स भनेर हामीले एघार क्लास कि बाह्र क्लासको फिजिक्समा पढाएको थियौँ होइन त्यही एक्ज्याक्टली त्यही फेनामिनन हो यसमा पनि एक्साइटेसन फोर्स ले चाहिँ अब त्यो एक्साइटेसन फोर्स र उसको चाहिँ बराबर भयो भने चाहिँ जस्तो नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बराबर भयो भने रेजोनेन्स हुन्छ र त्यो त्यसले चाहिँ टर्बाइनको चाहिँ त्यो नजलहरू चाहिँ ड्यामेज गर्न सक्छ त्यस पछाडि सायद हामीले एउटा दुईटा पेपरको बारेमा अलिकति थोरै रिभ्यू हेरेका थियौँ होइन जस्तो रिभ्यू भन्दा पनि त्यो दुईटा पेपरको बारेमा चाहिँ थोरै त्यो त्यसको रिजल्ट्सहरू हेरेका थियौँ जुनमा चाहिँ त्यो प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन कसरी फरक पर्छ भनेर अनि अर्को एउटा हेरेको छ अनि हामीले त्यो डायमन्ड सक्सहरू किन बन्छ र कसरी बन्छ भनेर भनेको थियौँ हामीले होइन जस्तो कि ओभर एक्सपान्डेड नजलहरू र अन्डर एक्सपान्डेड नजलमा चाहिँ डायमन्ड सकहरू चाहिँ बन्छ भनेर भनेको थियो त्यो चाहिँ अब सुपरसोनिक टाइपको फ्लोमा चाहिँ होइन सबसोनिकमा होइन अनि सो यो कुराहरूले चाहिँ अब हामीले त्यति कुराहरू चाहिँ जाँच गर्छ नजलमा छक्नु गरेको थियौँ अनि त्यस पछाडि अबको आजको च्याप्टर चाहिँ हामीले कम्बसन च्याम्पर यो ए के सरी कम्प्रेसरको चाहिँ आजको हाम्रो च्याप्टर हो तर यो कम्प्रेसर अभियसली यो दिस स्लाइड हेज मैले यो स्लाइड अपलोड गरिसकेको छु तर यो कम्प्लिट चाहिँ छैन है सो यो कम्प्लिट छैन म थप्दै जान्छु यो सो आई विल किप एन एडिङ सो आज हामीले यो यो के अरे ग्यास टर्बाइन इन्जिनको चाहिँ एउटा फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ यो कम्प्रेसर हो होइन कम्प्रेसर कम्प्रेसरको चाहिँ हामी आज कुरा गर्दैछौँ सो कम्प्रेसरमा चाहिँ के अरे यो कम्प्रेसर भनेको कहाँनिरको पार्ट हो सो ग्यास टर्बाइन इन्जिन हो भने यहाँनिर इन्डेट छ वान भन्छ यो एम्बियन कन्डिसन ए सरी 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 मैं स्लाइड अन करे हई स्लाइड सेयर कर बिर्स कि सो यो के कंप्रेसर को आज हम कुरा कर कंप्रेसर को बेसिकली सो हम कुछ जेट इंजिन में यो जेट इंजिन छेट अब मैं यो बना हाई जीरो भो यो इनलेट बने वन भो यो इनलेट नजल को ठैक्क फैन भाग ठैक्क अगड़ी ले टू भाई अस पड़ी हमें यहाँ के अभी यह कम्बसन चैम्बर्स हो टू री बीच में अभी फोर में हम नज के टर्बाइन को इनलेट है फाइव में टर्बाइन को आउटलेट है ये एट अथवा एट अथवा नाइन भी भाई हम ये नाइन लाइन नज एक्जिट भाई सो इस हमें नोमेन्स के आज हमें सायद मैं ये वन रू चाहे हम नजल टाइप नहीं हो तेई नजल नहीं हो है इनलेट को नजल तर मैं इस भोलि को क्लास में अब आने फ्राइडे मैं पढ़ाऊँ इस मैं ये बिर्स क्या यो भन्ने यो पार्ट चाहिँ आज मैले यो सिधै यो सुरु गरे नत्र भने यो सकाएपछि यो गर्छु किनभने खासै फरक चाहिँ पर्दैन यो यो तिमीले पढ्न त पढिसकेका छौ जस्ट मैले रिभाइज गर्ने हो हैन हामीले तर त्यसलाई इनलेट भनेर चाहिँ पढेनौ सो तर यसको बेसिक्स इक्वेसन्सहरू सबै पढिसकेका छौ यो नजलको है सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो टू र थ्री पार्टमा चाहिँ हाम्रो यो कम कम्प्रेसर भयो यो कम्बसन च्याम्बर भयो यो टर्बाइन भयो होइन यो एक्जस्ट भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ इनलेट भयो सो इनलेट नजल भयो आज हामीले चाहिँ सी भन्ने कम्प्रेसरको पढ्छौँ सो यो चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट भनौँ होइन यो के अरे यो कम्प्रेसरको चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट यति नै हो हाम्रो टाइप अफ कम्प्रेसर्सहरू कस्तो कस्तो टाइपको कम्प्रेसर हुन्छ होइन स्टाइल्स भिलासिटी ट्राइङ्गलहरू टाइपहरू चाहिँ हामीले अलिक पछाडि पढ्छौँ तर अहिलेलाई चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला स्टाइल्स भिलासिटीबाट सुरु गर्छौँ सो यहाँनिर तिमीले हेर्न सक्छौ यो के अरे यो पिक्चर पहिले पनि देखिसकेका छौ तिमीले होइन यो किनभने हामीले कम्पोनेन्ट अफ जेट इन्जिन भनेर हामीले पढाएका छौँ त्यतिखेर होइन यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टहरू जस्तो कि यो वान भनेको के बनाएको थियौँ हामीले कम्प्रेसरको फ्रन्ट फ्रेम होइन त्यसरी दुई चाहिँ दुई बेबल गेयर होइन अनि यो चाहिँ जुन चाहिँ अब स्टार्टिङको लागि युज गर्न सकिन्छ अनि थ्री चाहिँ ट्रान्समिसन ट्रान्सफर गेयर 
एक्जिलरी गियरबक्स ये चार नंबर को पांच नंबर से कंप्रेसर को केसिंग अथवा क्या के कंप्रेसर केसिंग ये फाइव नंबर से कंप्रेसर केसिंग अथवा कंप्रेसर को स्टेटर भाग कि स्टेटर केसिंग स्टेटर है यहाँ स्टेटर छ नंबर से अब रोटर केसिंग भो है रोटर भो सो रोटर केसिंग भाई ये कंप्रेसर रोटर भो सिक्स नंबर से रोटर भाई सात नंबर के कंबस्टर को रियर फ्रेम है आठ नंबर से कंबस्टर केसिंग नौ नंबर से कंबस्टर कंबसन एसेंब्ली को यो नौ नंबर भाई जो में कैन देखि सकता तिमें अस नंबर भाई टर्बाइन टर्बाइन कोसिंग फेरी है क्योंकि यह टर्बाइन को फिर स्टेटर हो यह स्टेटर को केसिंग इलेवेन नंबर से टर्बाइन को रोटर छह नंबर से टर्बाइन को रियर फ्रेम टर्बाइन भाग ठाक पचाड़ी को रियर फ्रेम अस पचाड़ी तेरह नंबर रियर फोन तो टर्बाइन को एक्जस्ट निर चाहे अौदह नंबर से रिहिट फ्यूल मेनिफोल है इस अब रिहिट करने खाल यो ए सरी चौदह नंबर से पंद्रह नंबर से फ्लेम होल्डर जो भी टाइप को हो क्यों आफ्टर बर्नर हो कि सोलह नंबर से सोलह नंबर आफ्टर बर्नर यहाँ फिर के होने कस्ट टाइप को यहाँ जो ये भाग पिक्चर में बनाऊ हाई ये ट्रेलिंग एज भाई टर्बाइन पाड़ी के टर्बाइन पाड़ी आफ्टर बर्नर अस पाड़ी मत अभी नाइन नंबर छाई इस ये आफ्टर बर्नर आप बर्नर पे नाइन नाइन नंबर से एक्जस्ट नजल से हो तो आप बर्नर अभी सत्रह नंबर से एक्जस्ट नजल भो सो इसी में अब अलग बड़ी पार्ट्स देखाइए तर एक्जैक्टली फिर प्रिंट बाई प्रिंसिपल ये में आप बर्नर एट एक्स्ट्रा तर अल थिंग्स आर सेम सो आज हमें कुरा करने आज हम इंट्रेस्ट चाहिए हो सब में है कि ये एटा न हो रहा दुईटा ये दुईटा चाहिए कंप्रेसर हो यह कंप्रेसर को आज हम छलफल कर सो बेसिकली कंप्रेसर को फिर अभी ये यहाँ पर यहाँसम हम कंप्रेसर हो है ये हम कंप्रेसन अथवा कंप्रेसर हो सो ये कंप्रेसर के बारे में आज हम पढ़् सो बेसिकली अब तिमी एक चोटी योगे एक चोटी डाइग्राम से एक चोटी ख्याल कर डाइग्राम से आई थिंक इट्स इज इम वन अफ द इंपोर्टेंट डाइग्राम हो ये कसो होने टोटल प्रेसर हो क्या हाई टोटल प्रेसर से टोटल प्रेसर से इंडियाट देखि एक्जिटसम के हो जेट इंजिन को यहाँ देखाइए अभी यहाँ टोटल प्रेसर से तुम यो हे भाई क्याकुलेसन से ठैक्क यहाँ बड़ा क्या हाई यहाँ बड़ा क्याकुलेसन कर क्योंकि ये अगड़ी को यो गाइड भेन हो मैं हो कि तो इनलेट गाइड भेन हो कि आईजीबी है आई इनलेट गाइड भेन हो यो स्टेटर होने के दिज आर नट स्टेटर्स दिज आर आईजीबीज है यहाँ बल्ल अब रोटर छेस पाड़ी स्टेटर छोटा स्टेज हो अस्त कर स्टेज 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 होते हुए सो कंप्रेसर बन अर ते भर यह आइजीबी हो अगड़ी को अभी तेरह अब हमें यह ठैक्क रोटर यो कंप्रेसर को रोटर सुरू भैस ये भाग पछाड़ीपटी के होता भादा खेल हमें तीन टाइप पारामीटर हेरा चौं ए टोटल प्रेसर पी जीरो पी जीरो पी टोटल है टोटल प्रेसर टोटल अर्क एक्सएल भिलासिटी सीएक्स भो अथवा सीएक्स डब्ल्यू एक्स एवट हो तर हम कुछ केसेस में सी नई एक्सएल भैदे हमें डब्ल्यू एक्स कुछ बेला डब्ल्यू एक्स न हो तर सी एक्स जैसे एक्जिस्ट कर सो सी एक्स हो यो एक्सएल भिलासिटी अर्क टेम्परेचर भाई कि टेम्परेचर चाहे अर्क एवं पारामीटर भाई सो यह तीन टाइम कुछ टेम्परेचर ये एक्सएल भिलासिटी रेस पड़े ये टोटल प्रेसर चाहे टीओटी हो ये टीआरटी जो देखिए है टीओटी टोटल है यो टोटल प्रेसर हो टीओटी टोटल अब इस हमें के देखी सकता है टोटल प्रेसर से हो कंप्रेसर में इंक्रीज होते 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 जी कंबसन चैम्बर में हम अलमोस्ट हमी कंबसन चैम्बर में प्रेसर लसेस एकदम कम होना जस्तु प्रेसर लसेस जेरो कंबसन चैम्बर में जेरो पोइ नाइन नाइन को हारहारी होता है मतलब अलमोस्ट कंसेंट हो तर यहाँ थोड़े घटे देखि इफ यू सी दिस स्लोप है थोड़े घटे देखि यह स्लोप भी अभी सो टेम्परेचर से टोटल प्रेसर से इंक्रीज होते कंप्रेस हो जाए टोटल प्रेसर बढ़ क्यों फ्लुइड को इनर्जी भी थप्या अस पड़ी के होता अभी घटते घटते जाँ अस पड़ी टर्बाइन में यह एक्जस्ट होने हु टोटल प्रेसर सर घट ये एक्सपोनेंसिली अस पड़ी एक्जस्ट में फिर टोटल प्रेसर अलमोस्ट कंसेंट हो तर यहाँ अभियली फिर ये लसेस को कारण थोड़े घट घटना चाहिए घट यो भो हम टोटल प्रेसर लो कंप्रेसर में इंक्रीज क कंबसन चैम्बर में थोड़े डिक्रीज अर्बाइन में सर के एक्सपोनेंसिली डिक्रीज अस पड़ी एक्जस्ट में स्लाइट डिक्रीज 
त्यो जुन कम्प्रेसर मा एकै रे कम्बसन च्याम्बर मा जसरी डिक्रीज भएको छ त्यसरी नै हाम्रो एक्जस्ट मा पनि हुन्छ अब एक्सेल भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ त अब हामीलाई थाहा छ कि अब कम्प्रेसर मा चाहिँ अब के रे यो वर्क डन भए पनि हाम्रो फ्लो लाई चाहिँ थोरै स्लो स्लो गरेर लगेर कम्बसन गराउनु पर्छ सो एक्सेल भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ अलमोस्ट त्यो के रे घट्दै 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 जान्छ अप टु कम्बसन च्याम्बर सम्म अनि कम्बसन च्याम्बर मा ध्यान राखो त्यो जुन कम्बसन च्याम्बर मा यो अलिकति यो यो के रे जुन एरियाले चाहिँ अलिकति न्यारो भएर टर्बाइनलाई फिट गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति भेलोसिटी राइज हुन्छ यहाँ निर चाहिँ अनि त्यस पछाडी चाहिँ के छ अनि यो टर्बाइनको ठाउँमा चाहिँ स्टेटरमा भेलोसिटी बढ्छ टर्बाइनले घटाउँछ स्टेटरमा फेरि बढ्छ भेलोसिटी घटाउँछ किनभने के अरे टर्बाइनको चाहिँ स्टेटरको काम चाहिँ के हो भने फ्लोलाई अलिकति एक्सिलेट गरिदिन्छ के टर्बाइनले चाहिँ अलिकति फ्लोलाई एक्सिलेट गरिदिन्छ अनि के गर्छ अनि टर्बाइनले चाहिँ फेरि इनर्जी एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छ के अनि त्यो टर्बाइनले टर्बाइनको रोटरले चाहिँ इनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्छ अनि त्यही भएर त्यो इनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्छ अलिकति लो मोमेन्टम हुन्छ अनि फेरि त्यो भन्दा पछाडि फेरि अर्को स्टेटर हुन्छ किनभने हामीलाई थाहा छ कि स्टेटर र रोटर हुन्छ नि त टर्बाइनको स्टेजमा त होइन सो के गर्छ भने स्टेटरले चाहिँ अलिकति फ्लो एक्सिलेट गरिदिन्छ अनि अलिकति हाई भेलोसिटी भइसकेपछि रोटरलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ के रोटरले चाहिँ त्यो अलिकति फास्ट हावा भएको ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ एनर्जी बढी एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ सो अनि त्यस पछाडि रोटरले फेरि के गरिदिन्छ घटाइदिन्छ के अनि फेरि अनि त्यो रोटरले घटाइसकेपछि फेरि अर्को स्टेटर आउँछ त्यो स्टेटरले फेरि बढाइदिन्छ फेरि त्यसको भेलोसिटी किनभने दिज आर अल मैले पहिले भनेको थिएँ नि दिज आर अल कन्भर्जिङ एन्ड डाइभर्जिङ नजल्स भनेको थिएँ नि होइन यस्तो यो यो टर टर्बाइनमा अनि सो यो फेरि अलिकति डाइभ के अरे कन्भर्स गरेर नजल एरिया चाहिँ कन्भर्स भएर अलिकति एरिया के अरे भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ अनि फेरि रोटरले के गर्छ फेरि घटाइदिन्छ यस्तो गर्दै गर्दै गएर चाहिँ सो जिक्जाक जिक्जाक हुन्छ अनि हामी चाहिँ के गर्छौँ अनि त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि स्टेडली हामी के अरे फ्लोको भेलोसिटी बढाउँछौँ र अनि त्यस पछाडि चाहिँ एब्रप्ट बढ्छ यो नजरको एक्जिट निर चाहिँ यो नजरको एक्जिट निर किन बढ्छ सट्टै एकैचोटि भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई थ्रस्ट भनेको के थाहा छ भने यो भी नाइन माइनस भी जिरो भनेको थियो नि होइन अनि एम डट यो भी नाइन भनेको त एक्जिटको भेलोसिटी हो नि सो यो लास्टमा यो के अरे भेलोसिटीको स्पाइक हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो थ्रस्ट बढ्छ के अनि त्यही भएर अनि त्यो लास्टमा भेलोसिटी अलिकति हामी बढाउँछौँ त्यो त्यही भएर त्यो डिजाइन नै त्यसरी गरेको हुन्छ नजलको होइन यो नजलको यसरी डिजाइन गरेको छु कि जहाँ चाहिँ भेलोसिटी बढोस् अब त्यस पछाडि चाहिँ अनि अब हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि टेम्परेचरको प्रोफाइल भन्दाखेरि चाहिँ अभियसली हामीले कम्प्रेस गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ टेम्परेचर अलमोस्ट लिनियरली बढ्दै 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 जान्छ यो कम्बसन च्याम्बरको इन्लेटसम्म कम्बसन च्याम्बरको इन्लेटमा सट्टै एकैचोटि भत्ती बढ्छ देर इज इस एब्रप्ट चेन्ज इन द टेम्परेचर अनि त्यसरी त्यो त्यस पछाडि चाहिँ नि हाम्रो यो डाइलेसन एयरहरू थपिँदै जाँदाखेरि स्लोली घट्दै घट्दै जान्छ एभरेज टेम्परेचर अनि त्यसरी टर्बाइनमा चाहिँ के हुन्छ टोटल टेम्परेचर चाहिँ सरेर घट्दै जान्छ किन टर्बाइनमा किन घट्छ टोटल टेम्परेचर एक सरी स्टाटिक टेम्परेचर यो टेम्परेचर किनभने हामीले फ्लुइडबाट एनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ त्यही भएर टेम्परेचर घट्छ अनि पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट कन्स्याक्ट नै हुन्छ है ल के अरे रोल नम्बर फोर्टी सेभेन को छ रोल नम्बर फोर्टी सेभेन हजुर सर नाम के अरे तिम्रो स्वीकृति ल यो टेम्परेचर चाहिँ कुन खालको टेम्परेचर होला ल भन त मलाई कुन खाल कुन खालको टेम्परेचर होला फरेनाइट केल्भिन कि त्यो होइन अर्कै खालको ए हो होइन त्यही त नि कुन टेम्परेचर होला त्यसो भए ल भन मलाई मैले क्वेशन त्यही सोध्या होला भनेर सोध्नु खोजे आयो खास तिमीलाई मैले मेरो क्वेसन के होला कुन टेम्परेचर हो भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन के के होला तल अप्सन चाहिँ तिमीले गेस गर नि त मैले कुन टेम्परेचर भन्न खोजेँ होला त्यहाँबाट आएको खै अब कुन टेम्परेचर भयो टोटल टेम्परेचर भयो कि पार्सल टेम्परेचर भयो कि त्यो कम्बुसन च्याम्बरको टेम्परेचर भयो कि मतलब त्यो यर कम्बुसनबाट निक्लिसकेपछिको टेम्परेचर भयो कि होइन होइन मैले मैले त्यो भने होइन यो मैले यो टेम्परेचर भन्ने लेखेको जुन शब्द छ नि यो टेम्परेचर को मिनिंग के हो भनेर खोजेको हो कि मैले
ये टेम्परेचर को टोटल हो कि है अर्क अप्सन से अब तिम्रो टुंग मैसेज बस ते अब ठीक है तो क्या अब म्यूट कर टोटल हो कि स्टैटिक हो कि अथवा डाइनेमिक हो रोल नंबर फोर्टी फाइव तिम्रो सुमित जूम कर देखा तिमी टेम्परेचर स्टैटिक जो लाई भिक्चर तो मजा अ एकदम ल टेम्परेचर कुन होला ल कोई छ ल तिमीले स्टैटिक भनि हाल्यो ल कोई छ अरु अप्सन भको र वाई किन यो टेम्परेचर कुन होला यो तीनटा मध्ये र किन होला त्यो भनेर कोई छ भन्न नसक्ने सर त्यो भेलोसिटी घटेको कारणले डायनामिक टेम्परेचर चाहिँ घटेको हुनु पर्छ अनि टोटल टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुने भएर हो कि अनि के हो त यो त्यो टेम्परेचर चाहिँ कुन हो सर सर तिमीलाई चाहिँ ते डाइनेमिक घटेर स्टैटिक चाहिँ बढ्यो जस्तो लाग्छ सर मलाई हैन नि यो टेम्परेचर चाहिँ मैले तिमीलाई यो तीनटा अप्सन मध्ये कुन हो भनेर भनेको के ते स्टैटिक ए स्टैटिक नै हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई पनि मैले त्यो क्वेशन सोधे हो के पहिले चाहिँ र उलाई भन्दा यो यो भाइ के तिम्रो नाम के रे मेरो प्रवेश सर ए प्रवेश हो ए तिमीलाई कोरोना लागेको थियो भाइ अ सर सिम्टम थियो जस त्यस्तै गर्नु पाएन गाउँमा थिए ए ल ल ल र अलिकति ख्याल गर्नु अलिकति ताजा ताजा खानु गाउँको यो के रे मैले यसलाई चाहिँ के भने भने यो टोटल टेम्परेचर हो यो स्टैटिक होइन किन होइन होला अब अब कुइ छ भन्न सक्ने यो किन स्टैटिक ए टोटल होला भनेर एनीवन ए त्यो कन्स्टन्ट छ छ त्यही भएर होला त्यो नोजल जुन छ नि त्यो लास्टको नोजल सेक्सन के यहाँ मैं ये मऊ हाथ जो हेन्ड हेन्ड रखे यहाँ बट यहाँसम जो नजल छ हाथ देखा हाथ को जो ठाव ठाव में तो टेम्परेचर के कंस्टैंट है ये कंस्टैंट है मतलब के हो तिम्रो तो कंस्टैंट तर तिम्रो टोटल टेम्परेचर के स्टैटिक प्लस डाइनेमिक थी है स्टैटिक प्लस डाइनेमिक हो डाइनेमिक तो भी स्क्वायर बाई टू हो टेम्परेचर तो है एक इंथालपी चाहिए टोटल इंथालपी भन न अब हमें सीपी ने डिवाइड गए तो टेम्परेचर हो कि है सब सो मैं इंथालपी में कुरा करें सो यहाँ तो टोटल इंथालपी तो कंसेंट है डाइनेमिक इंथालपी से मेरे के बस यहाँ एकचोटी हे तो सी भेलासिटी जो एक्सएल भेलासिटी तो मेरे यहाँ तो भेलासिटी सुरू र बढ़िया यहाँ तो झन बढ़िया अभी ये सट्टे बढ़े भाई तो मेरे यहाँ तो स्टैटिक प्रेसर तो के होने सट्टे घट्न पर्ने नहीं है क्योंकि मेरे टोटल प्रेसर तो होने मेरे ये जो यो के इंजिन को एक्जस्ट में इंजिन को एक्जस्ट में तो मैं तैंर एक्स्ट्रा वर्क करा के अथवा कुछ इनर्जी एड कर इंजिन को एक् नजल में चाह मैं कुछ वर्क नगर को कुछ वर्क भन्ना के फ्लूड में कुछ एनर्जी नथपे और एक्सट्रैक्ट नगर को मैं के होने मेरे टोटल टेम्परेचर चाह मे टोटल टेम्परेचर कंसेंट होने पर्व अंत कंसेंट होता खेल मेरे के जो टोटल टेम्परेचर को जो मैं टोटल इंथालपी को टम में कुरा करें टोटल इंथालपी को एच नट प्लस एच प्लस भी स्क्वायर बाई टू अब मेरे ये भिलासिटी जो मैं इस एक्सएल भिलासिटी मैं भाई यो ब्लू कलर को यो ग्रीन कलर को ये एक्सएल भिलासिटी चाहिए सर बढ़ाया तो यह मेरे ये तो बढ़ाया तो स्टैटिक होते तो घट्थ रन घट्थ के मेरे स्टैटिक इंथालपी तो एक अथवा स्टैटिक टेम्परेचर तो है यदि यह स्टैटिक होते हैं इसी घट्न पर्थ क्या अगर ये के टेम्परेचर यहाँ जो देखाइक टेम्परेचर हो यह टेम्परेचर से हो टोटल हाँ टोटल टेम्परेचर हो तेरी बुझ् पे तिमी अब हम ये कंप्रेसर को लास्ट टाइम भी मैं ये देखाई सकता थे दिस आर के कंप्रेसर को कंप्रेसर स्टेज हो ये टू स्पुल हो दुईटा स्पुल अब इसमें यहाँ के कंप्रेसर को ये साफ्ट देखा देखाइन तिम्रो ये अलग ऑरेंज टाइप को हम हाई प्रेसर कंप्रेसर हो अस पड़े हम अलग ब्लू टाइप को लो प्रेसर कंप्रेसर हो हाई सो यह मैं पार्ट्स पैल्ह ना कुरा अक्जिलेटेड ड्राइव ने हम 
स्टार्ट कर हेल्प कर जो इंजिन कसरी स्टार्ट करने भादा खेल सुरू में तो अब ग्राउंड में हो ग्राउंड में होता खेल एक्सिल ड्राइव में अब यह ड्राइव लाइन अब इट कैन बी ड्रिवन बाई क्या हाई प्रेसर कंप्रेसर है हाई प्रेसर कंप्रेसर हाई मीन प्रेसराइज इयर है एटा टर्बाइन ले टर्बाइन राखे चाहिए ये में हाई प्रेसर इयर ने हम रन भी कर सकता एवं ग्राउंड बट सप्लाई कर अर्क एपीयू बा आगे लिप्ने कर सकता अर्क कोई कोई बेला इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज कराया हो सान सान इंजिन में हई सो इट डिपेन्ड्स अन कस्त खाल इंजिन हो तर नर्मली अभी को मोडर्न जेटर से एपीयू ने रन एक्जिलरी पावर यूनिट जो फिर के हो एटा सानों टर्बाइन इंजिन हो जो प्लेन को पछाड़ीपटी तो देखा हो तिमी है पछाड़ी को टेल को पछाड़ीपटी एट सो कालो हो एक्जस्ट न बुस हो सो ए जेट इंजिन राखे तेल हम के एपीयू हो सो अब यह कंप्रेसर तो अब यो ये तो धे कम्प्लिकेटेड भो अब हमी हेने कंप्रेसर एकदम सीम्पल छ सो दिस इज अ कंप्रेसर हमी अब हम थोड़े मैथमेटिक्स तीर जो लेट्स ए जू दिस इज अ कंप्रेसर इसको तीनटा रेडियस क्या कंप्रेसर में चाहिए जो क्या हमें इसको यो जो यो तल ये ब्लेड को रूट जो यो रोटर ब्लेड को यो रोटर ब्लेड को रूट सम को रोटेशनल एक्सिस यो एक्सिस अफ रोटेशन बासम से हम भो रेडियस हर टिपसम हम के रेडियस टिप अभी बीचसम से हम रेडियस मीन भो कि अभी अब कंप्रेसर भक् रोटर रेटर लाइन हम ए दिस टू आर कल वन स्टेज भाई ना ये फर्स्ट स्टेज हो अथवा कुछ भी हो तर स्टेज हो यो रो कंप्रेसर स्टेज हो इसको एनुलस साइड भाई ये एनुलस यो टोटल एरिया को यो यो भिपट को दुटा सिलिंडर बीच को एरिया हो सो यो यह एनुलस साइड भो है तो हम कोई कोई बेला इसलिए हम स्पैन भी भो स्पैन भी भो आर हफ माइनस आर टिप माइनस आर हफ भो स्पैन ब्लेड को स्पैन कती होने के ब्लेड को लेंथ कती होने आर हब आर टिप माइनस आर हब हो स्पैन है सो यह पीच लाइन अफ द रेडियस आर मीन है तो हमें अब यह मीन लाइन मीन रेडियस दुई टाइप ने डिफाइन कर डिफाइंड इन इन टू वेज है दुई तरीका हमें क्या मीन रेडियस डिफाइन कर सो so, अर्क यहाँ दिखाए अदर सिलिंडर्स कट रिप्रेजेंट सीम्प्लिफाइड स्ट्रीम सर्फेस इन अ सिलिंड्रिकल एनलस अभी बीच में अर अरुण नंबर अफ स्ट्रीम लाइन बना सकते तुम रेडियस में तुम्हें काट सको जो ये अब यह आर वन होने रेडियस कति सर्टिन रेडियस में यह आर टू होना इस हमें यह नंबर अफ ये आर आई वाले भाई है सर्ट एंड आई नंबर को प्लेन होगा अभी ये सब ये हमें सर्फेस डेवलपमेंट पढ़ाया है यो सिलिंडर लटे के होने हमें इस सर्फेस बन थे है इसको लेंथ कति हो टू पाई आर होने थे इसको हाइट कति होने थे हमें इसको यो लेंथ जी हो यो लेंथ लेंथ होने ये लेंथ हो सो इसी चाहिए सिलिंडर से इसी काटना मिले भाई थे अब यहाँ तो यह आर वन को एटा छुट्टे बना मिले आर टू को आर आई को छुट्टे बना सो आई वो जी भी होगा है आर हब देखि आर टिपसम यह जीवा आई बने आर हब देखि आर टिपसम एनी नंबर अफ रेडियस बन सकता बीच में अब पड़ी अब हमी जैसे स्टडी कर जो भेलासिटी ट्राइंगल बनाई रहा थे आजसम तो सब से लगी बना यो हमी जैसे स्टडी कर मेन रेडियस में हम बीच को ठाव में एनालाइसि कर पड़ी अरुण ठाव को पच्ची अभी अरुण अब मथि रिप रि हब तीर को एनालाइसि करो हम अरुण मेथड पड़ी तेल इलाबरेट कर सेंसन मैं ये स्लाइड में हाली सकता छेन सो तो मैं बनाने बाकी पांच दसवट स्लाइड छोटो टोटल अभी तो मैं राख्छ पच्चीस है जो अब रेडियल बैलेंसिंग भू कि हमी अभी अब क्या रेडियल बैलेंस बैलेंसिंग टर्बाइन को रेडियल कसरी बैलेंसिंग कसरी करने टर्बाइन ब्लेड कसरी डिजाइन करने हब देखि टिपसम क्योंकि अल्लेम पढ़े सब आर्मीन को लगी कि आर्मीन को आर ये जो सर्फेस काट्स हमें ये टू पाई आर लटे हो कि टू पाई आर मीन लटे हो ये मीन रेडियस में काटे तो सर्फेस में हम स्टडी कर सो यो भो तिम जस्ट नोमिन क्लेसर भो ये क्या कुछ सीम्प्लिफाइड कंप्रेसर को स्टेज कंप्रेसर लाइन इस सीम्प्लिफाई कर सकता देखा खोजे मत हो अर के हाई क्वाइट सीम्पल अब कंप्रेसर लिखे मैं अर्क पिक्चर राखे यहाँ कंप्रेसर नहीं हो 
यो कम्प्रेसर मतलब जस्तो अब मैले यहाँ र अहिले अघि यो आर भने नि मेरो यो आर त मेरो के रे हब देखि टिप सम्म जति पनि जान सक्छ आर हब देखि टिप सम्म अनि यो आर हब देखि टिप सम्म जान सक्ने हुनाले चाहिँ हामीले के गर्छौ भने जहिले पनि यो जुन यो आर मिन छ नि यो आर को भ्यालु चाहिँ यो आर चाहिँ आर मिन भएको ठाउँमा चाहिँ अइक्यूब ठाउँमा चाहिँ यसरी सरफेस काट्छौ त्यसपछि यो सबै भनेको 2 पाइ आर एम भयो अनि यो सरफेस ल चाहिँ यो काटेर चाहिँ अनि फेरि अनि सरफेस डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रत्येक ब्लेडहरु छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यसरी देखिन्छ यो रोटर र स्ट्रेट है सो यसलाई चाहिँ यो जुन यो आर छ नि यो रेडियसमा यो रेडियसमा यसरी काटे अनि यो यसरी काट्दा खेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ यो त किनभने यो त यो 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 एक्सिस मा त अबाउट पुरै घुमेछ यो सरफेस त अनि त्यो सरफेस घुमेको सरफेस ल चाहिँ मैले अनफोल्ड गरेर हेरे भने चाहिँ दिस इज माइ स्टेटरको चाहिँ यो उस भयो हैन सिम्प्लिफाइ ज्योमेट्री अभियसै यो चाहिँ के रे के भन्छ त्यसलाई सरफेस डेभलपमेन्ट गरेर अथवा अनफोल्ड गरेको चाहिँ अल अनफोल्ड सरफेस हो के अन अथवा अनफोल्ड यो चाहिँ के छ यो सरफेस ल चाहिँ यो लाइन लाई चाहिँ अनफोल्ड गरेको है यो लाइन लाई चाहिँ यो लाइन लाई चाहिँ अनफोल्ड गरेर चाहिँ यस्तो खालको बन्छ र त्यहाँ चाहिँ अब यो रोटर ब्लेडहरु यसरी देखिन्छ ह्यान्डल रोटर ब्लेड्स हरु यसरी देखिन्छ अनि स्टेटर ब्लेड्स हरु तिमीले पढ्या थियौ होला है एरोडाइनेमिक्समा तिमीले के पढिसक्या छौ भन्ने एउटा कुरा चाहिँ मैले हेर्दै एउटा अब तिमीलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु एरोडाइनेमिक्समा के पढ्या छ भने जस्तो यस्तो एयर फ्लो छ भने अनि एयर फ्लो यसरी गएको छ भने लिफ्ट यसरी जेनेरेट गर्छ भने थिए हैन अनि ड्र्याग यस्तो हुन्छ भने थिए हैन सो यो रोटर ब्लेड हो यो रोटर भनेको घुम्ने ब्लेड हो यसको यो कर्व त यस्तो छ नि यता पट्टारी हैन अनि यसको लिफ्ट त यतातिर हुनु पर्ने हो लिफ्ट हो लिफ्ट यता पट्टी हुने हो पिक्चर क्लियर छ होला रोल नम्बर रोल नम्बर 37 रोल नम्बर 37 हजुर सर का नाम भन त भाइ सर सन्देश पराजुले अ सन्देश अब यो लिफ्ट चाहिँ यता पट्टी हुन्छ खास हैन हामीलाई थाहा छ किनभने एयर फ्लो यसरी हुँदा खेरि चाहिँ यो अगाडि बडा एयर आउँदा खेरि चाहिँ यो लिफ्ट यता हुनु पर्छ अनि यो यु अन्तर रोटेशन चाहिँ यतातिर भइराछ कि यो घुम्न चाहिँ यतातिर घुमिराछ कि यो किन क्वेशन बुझ्छ अ बुझे सर क्वेशन अ आन्सर चाहिँ के हो त ल भन सत्य हो अब टर्बाइनले घुमाको डाइरेक्सन एक्ज्याक्टली यो यो हावाले घुमाको होइन के यो कम्प्रेसरको रोटरले चाहिँ कम्प्रेसर को रोटर लाई हावा ले घुमा को होई ना यदि हावा फ्रीली आ को बात सही तो टॉर्बाइन लाई रो कम्प्रेसर लाई इतिहास रह देगा बात सही यो ऑब्वियसली घुमना सही तो लिफ्ट के डायरेक्शन में माथी पटी जानती हो तो रो यो किने घुमाई रहा सही ले टॉर्बाइन ले घुमा सके सो किने वो ने कम्प्रेसर हो नहीं � इसलिए क्या करना सकूँ उसको नहीं होने ये लाइसेंस यो कंप्रेसर ले घुमा को जस्तो यानी रा आए को आवाज़ को पार्टिकल लाइसेंस ये ले ऐसे रिया वो यो ऐसे रिया घुमता करते यो यू तालाब डायरेक्शन में ताना करते ये लाइसेंस क्या करना सकूँ ये वाला से ये लाइसेंस ऐसे रिया जान्सा र और कुछ नहीं होना है इससे जान सके और यू फिर इसको रिजल्ट इनसे इस तो होना सके खास नहीं और यू ऐसे ही क्या होना है इसको नेट वेलोसिटी से यू फ्लुइड पार्टिकल को यू यानी रखो भाई को फ्लुइड पार्टिकल को नेट वेलोसिटी से यू सी एक्स से एक्सेल से और सर्टेन कंपोनेंट ख्याल अब यो मा एकचोटि तिमीले हेर्यौ भने चाहिँ यो पिक्चरमै हेर्यौ भने यो पिक्चरमा चाहिँ यो यु भनेको कतातिर हो भन्दाखेरि चाहिँ यो यु भनेको यतातिरको भेलोसिटी हो यो यु भनेको चाहिँ ओमेगा आर भनेको चाहिँ यतातिरको भेलोसिटी हो अब सी भनेको यसको परपेंडिकुलर छ है सो यु भनेको यतातिर छ त्यो चाहिँ अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने कुरा यो भयो तिम्रो बेसिक भेरी भेरी बेसिक हैन यो मा फेरि अघि भने छ अहिले जेट कट प्लेन भनेको चाहिँ यसमा पनि अब यो चाहिँ के छ भने 
it is about Amilesco Yaksis one at him, CX one at him, three months is Jed Manasa. You are theta plane, so in R theta on go, your radius to you are an ethapotism, theta direction monotony. Perpendicular in Jed of our Yaks Mansa, I mean, normally Jed of our Yaks Mansa, one at him. On you one, you say, you theta jet plano, so you say theta jet plano, in a one, you exist in Jedo, are you arrow, on Yasa, our theta carry theta direction, such as a perpendicular to this, you surface, and you second piece. So you buy your bro. Basic nomenclature. And you draw this part of the basic you get a good hour. This part. You turbine like a cossary, herni, cossary, porni, cossary, chinese parts or risco, your rotor is set or one eco, one eco. You picture cossala bonona out and away, very timidly over turbine buzzino, eh? Tessale cossala key, usavane confused savane bonomolai. Timidly buzzino, eh? Timidly. यो 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 किताब अथवा यो होल कोर्स से बुझ देना ओके ये इति 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 ड्राइंग से कौशली यो ड्राइंग से कहाँ जगह को बना को हो बन रहा तिमिले इति बुझ देना हो बने बुझे सही ना हो बने सही तिमिले यो होल एक आप प्रोपोर्शन बुझ देना तेरे तिमिले ये बुझा सही ना हो ने मलाई खबर करने आइए सॉरी आईजी भी होने क्यों I give you an echo over money when I say in the guide win, okay? Two one because I simply to guide win, two say is a sonority in China. There is a castle like the flow like saying, I'm a rotor like a suitable unigara to put on a material. You I give you an echo in the guide win. You say I'll get you a variable in the guide win, but in China, V I G V when you in China, just a variable when you say to change government angle of attack, change government in China. The cost I like it, so when I want I. सर तो अब कुछ लिफ्ट पाल एक्चुअली बंद ही ना ए तीमिले केरे आमिले बेसिक एरोडाइनमिक्स में क्या पढ़ाया सोमने केरे कुने पे नियर फोर्ड कुछ हैं इस तो छह बने कॉर्प सरफेस सब बने ऐसेरी फ्लो आउंस सब बने लिफ्ट तो जो भी नहीं था तेरे उनसा नहीं कॉन यो सरफेस तेरा क्योंकि यो क्या उनसा ये लाइन मिचा वो है क्या रे भाई हाँ तो अब यो मासे अब खास इसको यो तो यो आम रो रोटर को से मोशन से इधर तीर चाहिए ये ताला तीर घूम चाहिए उसे ये इधर तीर घूम देने की यो से लिफ्ट इधर तीर लिफ्ट इधर बाय पनी आम रो खास एक्चुअली मोशन से इधर आऊँ चाहिए ये किना वाले यो ये लिफ्ट ले गाता घूमेगा � यो केरे कंप्रेसर को साफ ये उन्हें ठहम कपल करेगा सो सो टॉर्बाइन लासे क्या करें सब ने सो टॉर्बाइन को ब्लेड से इस तो सके मॉस्टर डी दे हाउस यो यो से कंप्रेसर ब्लेड बाय ले से जो मैंने यो कंप्रेसर ब्लेड को रोटर बाय हो टॉर्बाइन को रोट टॉर्बाइन ब्लेड से इस तो बोल दीन सके यासे कंबसन चैम्बर सा है ना कंबसन चैम्बर ये बीच समासे ही अब फ्लो ऐसे ही आया रह जाना पड़ने अंतर से तो क्यों बोल दीन सब अने फ्लो ऐसे ही आया ऐसे ही जाना था कैसे यहाँ से अब लिफ्ट से ऐसा ही थिरा होने से क्या लिफ्ट कि ना वो नहीं तो कंप्रेसर कंबसन चैम्बर में तो एकदम हाई टेम्परेचर होना नहीं प्रेशर पनी हाई होना है ना नॉर्मली ये प्रेशर पनी हाई नहीं होना चाहिए ना पी हाई नहीं होना प्रेशर पनी अन इंथालपी पनी क्या होना हाई होन अन्यो हाई होना खेर से अन्यो उनसे बने यो हाई बॉय पच्चीस हैं यो एकदम हाई प्रेशराइज्ड एयर ले सकी गौर सा ये टॉर्बाइन को फ्लो ऐसे ज़्यादा खेर से हैं ये लिफ्ट इनफ लिफ्ट क्रिएट गौर सा अन्यो लिफ्ट को कारण ले सकी उनसे साफ लाइन से साफ लाइन से ऐसे ही घुमाई दीन � ये इसको काम से क्यों बोलूँ कंप्रेसर काम से अगाड़ी बॉय को रेस्ट में बॉय को फ्लिट पार्टिकल लेते हैं ये लेते हैं यो यो एंगल वाला ब्लेड लेते हैं ये ये लाइट हिट कर रहा है ये लाइट पसारी धकेल नहीं होगी काम और तो तेरे सॉक इन कर सके तेरे पानी लेते ताने काम कर सके अथवा आई पानी बनाये हवा लेते ताने काम कर सके सो टॉर्बाइनर ते बेरा यूज़ इन टॉर्ब यो यो इस मासे हम रो यो रोटेशनल डिरेक्शन से यो रोटर मासे इस तो इतना पटी चाह यो कॉन कसले के 
जुन के अरे यो टर्बाइन को जुन के अरे टॉर्क जुन छ नि टर्बाइन बाट प्रोड्युस हुने किनभने हामीलाई त के थाहा छ भने नर्मली ग्यास टर्बाइन इन्जिन मा त यो टर्बाइन को पावर जति छ नि पावर अफ द टर्बाइन र अनि पावर अफ अ कम्प्रेसर यो कम्प्रेसर ले जति पावर कन्ज्युम गर्छ नि अथवा यो टर्बाइन ले जति पावर हुन्छ नि यस्तो हुन्छ के सो टर्बाइन ले जति पावर जेनेरेट गर्छ पावर भनेको के हो टॉर्क इन्टु ओमेगा अनि यो टॉर्क इन्टु ओमेगा हो नि त यो ओमेगा भनेको त अब सपोज कन्स्टन्ट आरपीएम भयो हो सो त्यो भने मतलब चाहिँ यो टॉर्क जति प्रोड्युस गर्छ नि यो के रे यो उसले यो के रे टर्बाइन ले त्यो भन्दा धेरै टॉर्क चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेसर ले प्रोड्युस गर्ने भन्दा टर्बाइन ले प्रोड्युस गर्ने टॉर्क चाहिँ धेरै हुन्छ के त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भने तिमीले त्यो के रे कम्प्रेसर कम्प्रेसर भनेको कस्तो हो नि फ्यान जस्तो हो के फ्यान हैन जस्तो कि अब तिमीले फ्यान ले चाहिँ जस्तो तिमीले एउटा फिरफिरै घुमाछौ होला नि हैन जस्तो यस्तो फिरफिरमा तिमीले त्यो इफ यू त्यो के रे तिमीले त्यो घरतिर कुनै कुनै बेलामा हामीले त्यो के रे किचनमा राखेको हुन्छ नि एउटा यस्तो दाल लाई कोही कोही बेला घोल्ने पनि हुन्छ यस्तो खालको ह्यान्डल हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ अनि यस्तो खालको ब्लेडहरु हुन्छ के यस्तो खालको हुन्छ सो सर्टन अनि त्यो ग्राइन्डर भन्दा पनि त्यो सर्टन खालको हुन्छ त्यो त्यसले चाहिँ घोल्ने काम गर्छ के बेला बेला यस्तो हामीले त्यो म्यानुअली घोल्नु पर्यो भने हैन म्यानुअली घोल्नु पर्यो त्यस्तो खालको एउटा हुन्छ हैन त्यो त्यो घोल्ने चाहिँ के हुन्छ नि तिमीले यस्तो यसको अलिकति ब्लेडलाई चाहिँ थोरै ट्विस्ट गरेर यस्तै घुमायो भने चाहिँ के हुन्छ नि त्यो भित्र सिङ्क हुन्छ के त्यो भित्र पुल हुन्छ के अनि त्यो चाहिँ खास के हो भने कम्प्रेसरले चाहिँ के गर्छ भने त्यो धावालाई भित्र तानेर अनि बाहिर भाग अझै अगाडि जान खोज्छ के त्यो कम्प्रेसरको काम हो होइन अनि त्यही भएर कम्प्रेसरको चाहिँ के हुँदैन भने कम्प्रेसरको अहिले तिमीले भने जस्तो त्यसले लिफ्ट जेनरेट चाहिँ नर्मली गर्दैन के किनभने लिफ्ट जेनरेट गर्नको लागि चाहिँ त्यो अगाडिबाट फोर्सफुल्ली आउनु पर्छ क्या हावा हाम्रो जस्तो एयरक्राफ्टमा चाहिँ एयरक्राफ्टको केस लिऊँ न अब लेस लिऊँ होइन एयरक्राफ्टमा यो लिफ्ट यो किन प्रोड्युस हुन्छ लिफ्ट एयरक्राफ्टको विङले किन लिफ्ट प्रोड्युस गर्छ भन्दाखेरि किनभने यहाँनिर कोहीले डोरीले तान्दिरहेछ नि त त्यो डोरी भनेको के हो इन्जिन हो होइन इन्जिन हो यो इन्जिनले तान्दिराखेको छ र पो त यो लिफ्ट यसरी यो के अरे अनि रिलेटिभमा चाहिँ यो के अरे फ्लो छ होइन यो इन्जिन नै हुन्थ्यो नि यो तान्ने नै थिएन भने भने त यो त के हो यो त लिफ्ट प्रोड्युस गर्थ्यो त गर्थेन नि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो अब यहाँ चाहिँ के छ भने यो कम्प्रेसर हो यो कम्प्रेसरको फेरि यो लिफ्ट पनि छैन कि यसमा चाहिँ हजुर यसमा होइन यसमा चाहिँ के छ भने लिफ्ट छैन जस्तो अब हेलिकप्टरको केसमा त्यो हेलिकप्टर केसमा चाहिँ अझ मोर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ हेलिकप्टरमा चाहिँ के छ भने त्यो जुन ब्लेड रोटर ब्लेड यसरी घुम्छ नि जस्तो रोटर ब्लेडहरू यसरी चारवटा हो भने यस्तो हो भने चाहिँ यो त सबै इन्जिनसँग गएर माउन्टिङ हुन्छ होइन यो इन्जिनले यसरी घुम यसले यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ यो रोटर ब्लेड यसरी घुम्दाखेरि चाहिँ इयर चाहिँ यसरी जान्छ के अनि सो यो के भएछ भने यो जुन इन्जिन टर्बाइनको पावरले गर्दाखेरि चाहिँ योमा हाम्रो फ्लो भएको हो नि होइन अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यहाँ सर्टिन लिफ्ट जेनरेट हुन्छ र हेलिकप्टर उड्छ अनि त्यस्तै गरेर कम्प्रेसर पनि हुन्छ हुन्छ थोरै लिफ्ट हुन्छ तर त्यो नेग्लिजिबल हुन्छ के कम्पेयर टु त्यो के अरे टर्बाइनको भन्दा अनि यो टर्बाइनले नै गरेको हुनाले त्यो के अरे टर्बाइनको कारणले नै यो घुमेको हुनाले चाहिँ त्यो अनि त्यो लिफ्ट जेनरेसन जुन हुन्छ नि एडी करेन्ट भन्छ नि हामी एडी करेन्ट किन कतिखेर प्रोड्युस हुन्छ जतिखेर हामी मेन करेन्ट भयो भने पो एडी करेन्ट हुन्छ नत्र भने त एडी करेन्टै हुँदैन नि त्यो सानो करेन्ट के अनि त्यस्तै हो के एक्ज्याक्टली यसमा पनि त्यो यदि तिम्रो त्यो के अरे मेन टर्बाइनै छैन भने तिम्रो यो रोटरै घुम्दैन अनि लिफ्ट त कताबाट आउने होइन सो लिफ्ट चाहिँ त्यो सानो बाइ प्रडक्ट हो के यसमा है सो यो कम्प्रेसरको चाहिँ यो जस्ट डायग्राम भयो यो डायग्राम चाहिँ बुझ्या छैन भने चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीले फेरि एकचोटि ट्राई गर्नु बुझ्या छैन भने यो अनि सर यो लिफ्ट त्यसको कम्प्रेसरको हामीलाई लिफ्ट नचाहिने हो यसको सेप एयरफल नै चाहिँ किन हुन पर्ने हो यो एयरफलको सेपको कारण चाहिँ यो के अरे लोकल फ्लोहरू अब जस्तो यसो फ्ल्याट प्लेट राख्यो भने लसेस धेरै हुन्छ के अनि हामीले यसमा स्मुथ खालको फ्लो बनाउन खोज्छौँ त्यही गरेर हो अनि यो किनभने प्रेसर डिस्ट्रिब्युसनहरू सबै कुराहरू हेर्नु पर्यो नि त त्यो त्यो सिम्पली अब हामीले लिफ्टको लागि मात्रै गर्दैन हो के अब त्यस पछाडि त्योमा के अरे स्ट्रिम लाइनहरू कतिको स्मुथ फ्लो हुन्छ होइन कतिको त्यो फ्लोलाई चाहिँ त्यो लेस टर्बुलेन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ लेस फ्लो सेपरेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई मोर कन्सर्न हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हेऱ्यो भने तिम्रो अलमोस्ट लाइक त्यो थिन प्लेट जस्तै हुन्छ कि हुन चाहिँ एकचोटि है कम्प्रेसर ब्लेड हेऱ्यो भने तिमीले सो इट्स लाइक अ भेरी भेरी थ
यहाँ आएर यो चाहिँ थिन छ हैन अब यो चाहिँ अब जस्तो यो त यो सबै अलमोस्ट लाइक थिन प्लेयर जस्तो छ के यो त ड्यामेज प्लेयर्सहरु हैन यो हेर न थिन प्लेयर्स जस्तो छ नि हैन त्यस्तो त्यो के रे जुन विंग मा युज गर्ने जस्तो एयरफोइल हुँदैन के गएर यो सबै थिन प्लेयर जस्तो छ अनि यो स्ट्रक्चरल पोइन्ट अफ भ्यू बाट सबै कुराहरुले को चाहिँ रोल प्ले गर्छ के हैन यो अलमोस्ट अल थिन प्लेयर्स जस्तै छ के अनि सबै रोटर ब्लेड्स कम्प्रेसर ब्लेड्स हो अनि टर्बाइन ब्लेड्स चाहिँ एकदमै हाइली क्याम्बर्ड हुनुको कारणै त्यही हो के फेरि किनभने त्यो मा धेरै एनर्जी एक्सट्र्याक्ट गर्न पर्ने हुन्छ के जस्तो यो कम्प्रेसर ब्लेड हो अ ल कोले के भन्दै थियो यस पछि हजुर सर यो लिफ्ट को डाइरेक्सन चाहिँ हामीले त्यो एंगुलर डाइरेक्सन सँग इक्वल राखेम भने त्यसलाई ओभरकम गर्न अलिकति पावर त सेभ हुन्थ्यो होला नि नेग्लिजिबल लिफ्ट भयो भने पनि अ मैले फेरि बुझिन यहाँ रोटरमा चाहिँ लिफ्ट जुन प्रोड्युस हुन्छ नि नेग्लिजिबल एमाउन्ट भए पनि अपोजिट डाइरेक्सन भएको कारणले गर्दा अलिकति टर्बाइनको पावर त लिन्छ होला नि यदि त्यो यदि त्यो मोसन सँगै त्यो लिफ्ट पनि हुने भएको भए अलिकति मोर लाइक पावर लेस कन्जम्पसन हुन्छ नि त त्यस्तो किन नभएको होला त्यस्तो हुँदैन किनभने यस्तो हुन्छ तिमीलाई कर्वेचर नै यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ के जस्तो तिमीले त्यो डाडु डाडु चाहिँ अब डाडुबाट तिमीले दाल निकाल्नु पर्यो भने यस्तो खालको डाडु छ हो यस्तो खालको डाडु छ हो यो डाडु छ भने यो डाडुबाट अब तिमीले के रे अब यसरी अब यहाँबाट अब यहाँनिर दा दाल निकाल्नु पर्यो भने तिमीले यो यो डाडुलाई चाहिँ उल्टो पारेर नि निकाल्यो भने के हुन्छ निस्किन्छ होला के निस्किँदैन नि एक्ज्याक्टली त्यही हो के यहाँनिर किनभने यसको यो ब्लेडको काम यस्तो खालको कर्वको काम के हो भने अलिकति भन्छ नि घिउ निकाल्ने बेला पनि अलिकति औँलो अलिक बङ्गाएर निकाल्यो भने चाहिँ आउँछ भनेर भन्छ नि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो कि कन्सेप्ट चाहिँ यो कम यो बाङ्गो किन बनाएको भने यसरी कर्व किन बनाएको भने जस्तो यो त यसलाई त हामीले टर्बाइनले घुमाएको नि यो टर्बाइनले टर्बाइनको कारणले हामीले यसलाई यो ब्लेडलाई चाहिँ यसरी घुमाएको अनि यो घुमाउँदाखेरि यहाँनिर आएको फ्लुइड पार्टिकलहरू त यहाँ त फ्लुइड पार्टिकल त यो त किनभने कन्टिन्यू मिडियम हो कन्टिन्युस मिडियम हो अनि यो मा टन्नै फ्लुइड पार्टिकल हो भएको हुनाले चाहिँ जस्तो बालुवा सम्झिउँ ले चाहिँ यो बालुवा छ भने यो यो कोदाली हो भने चाहिँ यो कोदालीलाई चाहिँ यसरी दबायो भने अनि यहाँनिर यस्तो यो यो चाहिँ पुरै बालुवा छ भने यहाँनिर चाहिँ यसरी बालुवा छ भने होइन जस्तो यसरी बालुवा छ भने यो फुल बालुवा हो भने यसले स्कुप गर्दाखेरि त यस यसरी जाँदाखेरि त के हुन्छ यसले धेरै बालुवा निकाल्छ नि यो अभियसली यस्तो गऱ्यो भए झन् बढी निकाल्थ्यो तर अब त्यसको फेरि नि धेरै लोड लाग्थ्यो होइन यो एउटै ब्लेडमा अनि सो एउटा सट्ने एङ्गलमा राखेर चाहिँ यसले चाहिँ यो स्कुप गर्छ के अब तिमीले यसरी यसलाई यतातिर गइदिएको भए त्यो बालुवा निक्लिन्थ्यो होला त बालुवालाई पछाडि धकेल्थ्यो होला त किनभने हामीले त्यो फ्लुइड पार्टिकल यहाँनिर भएको जुन मैले यो यो ग्रिन डटमा बनाएको छु नि यो ग्रिन डट देखिन्छ यो फ्लुइड पार्टिकललाई त मैले त यो कम्प्रेसर काम त पछाडि धकेल्नु हो नि एक्चुअली पछाडि होइन अब मैले यो फ्लुइड पार्टिकललाई चाहिँ सपोज यतातिर धकेल्यो भन्छ यो जान्छ यतातिर तर मेरो ब्लेड चाहिँ यस्तो छ सरी ब्लेड चाहिँ यस्तो टाइपको छ मैले फ्लुइड पार्टिकल यतापट्टि राखेको छु अनि यो यसरी धकेल्यो भने मेरो के रे केही लिफ्ट प्रोड्युस के रे यो बालुवा पछाडि धकेलिन्छ होला यो त अभियसली झन् अगाडि आउँछ अनि किनभने यसको रिजल्टेन्ट फोर्स यो सर्फेसले लाग्ने त यसरी पर्पेन्डिकुलर लाग्छ जुनको रिजल्ट चाहिँ एउटा यस्तो हुन्छ एउटा यस्तो हुन्छ अनि यो चाहिँ अब के रे त्यो इनलेटतिर झन् अगाडि धकेलिदिन्छ के फ्लुइड पार्टिकललाई अनि त्यही भएर चाहिँ यो ब्लेड यस्तो हुन्छ त्यो अलिकति सोच्ने है केटा तिमीहरूले यस्तो क्वेसन चाहिँ गर्नु हुँदैन मलाई यो भेरी सिम्पल क्वेसन हो तिमीले त्यो अलिकति एकछिन टाइम दिएर सोच्नु पर्छ यस्तो त्यही भएर अलिकति त्यो के के छ कन्टेन्ट भन्दा पनि त्यो अलिकति उसहरू चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नु यो अलिकति मेकानिजमहरू पनि हेर्नु कि कसरी अब हामीले त्यो रियल प्राक्टिकल प्रब्लमहरू कस्तो हुन्छ भनेर एनी अब यो पिक्चर चाहिँ अब बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मैले अब एकदमै धेरै टाइम दिइसकेँ है म अब नेक्स्टमा जान्छु सो अघि हामीले भनेको थियौँ रेडियस चाहिँ अब के हो त नि रेडियस भनेर अघि आर मिन आर हब आर टिप भनेको थिएँ मैले आर आर मिन आर हब र आर टिप भनेको थिएँ होइन यो तिनटा रेडियसको मैले कुरा गरेको थिएँ अनि देयर आर सो मेनी प्लेन्स इन बिट्विन दिज आर हब एन्ड आर टिप होइन हब र टिप बिचमा चाहिँ धेरै रेडियस बनाउनु मिल्छ धेरै सर्फेसेस निकाल्नु मिल्छ तर हामीले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सबै क्याल्कुलेसन जुन गर्छौँ जुन त्यो चाहिँ हामी आर मिनमा गर्छौँ है सो आर मिनको भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेडियो मिन रेडियस भनेको यो चाहिँ अर्थोमेटिक मिन पनि भन्छौँ अथवा यो चाहिँ सिम्पली मिन रेडियस मिन रेडियस मात्रै भन्छौँ यो रि मिन रेडियस भनेको चाहिँ के हो भने हबको रेडियस प्लस श्राउटको आरएस भनेको श्राउट हो है श्राउट पनि भन्छौँ अथवा आर टिप भने पनि हुन्छ आर टिप भने पनि हुन्छ यो दिज आर इन्टरचेन्जेबल आर टिप डिभाइडेड ब
यो आर ई भनेको चाहिँ स्क्वायर रुट अफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 यो रेडियस चाहिँ कसरी निस्किन्छ होला देख्छ है जुम यो एरिया छ यो एरिया छ यहाँ नि ओइलर्सको रेडियस छ यहाँ बीचमा छ यो ओइलर्सको रेडियसले के गर्छ भने यो चाहिँ एरिया इनसाइड भयो यो चाहिँ एरिया के भयो आउटसाइड भयो के यो एरिया आउट भयो सो एरिया इन भनेको के हुन्छ आर पाई आर स्क्वायर हो नि यो एरिया अफ के रे सर्कल हैन अनि त्यसो सडी यो एरिया अफ सर्कल चाहिँ के हो पाई सरी एरिया अफ सर्कल चाहिँ पाई हो आर स्क्वायर भनेको यो अभी इन इनसाइड एरिया भनेको कति हुन्छ कति हुन्छ ओइलर्स एज रेडियस भयो स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई अनि अर्को चाहिँ के छ यो त अब के रे तल चाहिँ हब हो नि हैन यो इनसाइड एरिया भयो आउटसाइड एरिया भनेको चाहिँ कति छ फेरि सरी यो पाई त राख्नै बिर्सेछु मैले हैन पाई अनि फेरि यो आउटसाइड रेडियस भनेको छ आर टिप अथवा श्राउट भनम आउट श्राउट स्क्वायर माइनस अनि त्यसो के छ अर्को आर ई स्क्वायर हो नि यो पाई पाई काटियो अनि त्यसलाई यसलाई थोरै रिअरेन्ज गरे भने के हुन्छ 2 यो आर ई आर ई स्क्वायर लाई चाहिँ उतापट्टी लए मैले यो आर एच स्क्वायर लाई यता लए भने के हुन्छ मेरो यो प्लस हुन्छ यो उतापट्टी गए भने प्लस हुन्छ हैन 2 आर ई स्क्वायर इक्वल्स टु आर हब स्क्वायर प्लस आर श्राउट स्क्वायर हैन अनि यो अब यो दुई लाई उता तल पठाए र अनि त्यसपछि आर ई भनेको के भयो मेरो स्क्वायर रुट अफ आर हब स्क्वायर प्लस आर श्राउट स्क्वायर अथवा टिप भने पनि हुन्छ डिवाइडेड बाइ 2 अनि यो ओइलर्स रेडियस ले चाहिँ के गर्दा रहेछ भने यो दुईटा एनोलस एरिया हुन्छ नि जुन इन त्यो रेडियस ओइलर्स रेडियस बाट चाहिँ बाहिर र भित्रको चाहिँ के छ एरिया चाहिँ टोटल चाहिँ इन एरिया इनसाइड दि यो के रे ओइलर्स रेडियस एन्ड आउटसाइड द ओइलर्स रेडियस इज कन्स्टन्ट के यो चाहिँ के भन्छ ओइलर्स रेडियस यो चाहिँ अब ओइलर्स रेडियस भनेको चाहिँ के हो रेडियस दट स्प्लिट्स दि एनुलर क्रस सेक्सन इन्टु हा यसले चाहिँ के गर्छ ठ्याक्क त्यो बाहिर र भित्रको चाहिँ एरिया चाहिँ बराबर मन डिवाइड गर्छ भने त्यो चाहिँ के हो त्यसलाई चाहिँ ओइलर्स रेडियस हुन्छ सो हामीले यो क्याल्कुलेसन जुनैमा गरे पनि हुन्छ त्यो खासै फरक पर्दैन हैन अनि तिनीहरूको भ्यालु त्यस्तो धेरै ठुलो फरक पनि पर्दैन पर्नु चाहिँ खास एक्चुअल ग्यास टर्बाइन इन्जिनमा चाहिँ अनि त्यही भएर यु क्यान टेक एनी रेडियस हैन इट डजन्ट म्याटर तर जुन दुईटैमा जुन मेन रेडियस लिए पनि हुन्छ अनि यो म क्याल्कुलेसन चाहिँ अब हामीले जस्ट यसलाई हामीले यसरी डिफाइन गरेका छौँ है यो रेडियसलाई चाहिँ अब हामी आयौँ भेलोसिटी ट्राइङ्गल यो भेलोसिटी ट्राइङ्गल तिमीले पहिले पनि देखिसकेका छौ सो मैले आज चाहिँ एक्सप्लेन गरिन यो मा यो डब्लु टु के हुन्छ हैन यो यो पहिले पढिसकेका कुरा हो नि यो डब्लु टु भने कस के हुन्छ हैन यो रोटरको चाहिँ के हुन्छ ट्रेलिङ एस मा चाहिँ यो डब्लु टु ट्यान्जेन्टियल हुन्छ भने चाहिँ त्यसो सरी यो के रे स्टेटरको चाहिँ सी थ्री चाहिँ के हुन्छ ट्यान्जेन्टियल हुन्छ यो सँग भनेर यो मैले पहिले पढिसकेका छु सो आई डोन्ट टक अबाउट दिस भन्ने हैन यो चाहिँ अब रेफरेन्स हो भने यो आर मिन हुन्छ अनि यो चाहिँ मिन रेडियस भयो अ त्यो रिन मिन रेडियस चाहिँ हामीले अलि भर्खर डिफाइन गरेका छौँ दुईटा एउटा चाहिँ अर्थोमेटिक मिन अर्को चाहिँ ओइलर्स मिन रेडियस अथवा ओइलर्स रेडियस सो अब यो भेलोसिटी ट्राइङ्गल यो एउटा भेलोसिटी ट्राइङ्गल हेर्दाखेरि अब यो जम्मा सी डब्लु वान देखिए पनि अब हामी यसको नोमेन क्लेसर पढ्छौँ आज सो हामीले के भन्छौँ भने यहाँनिर देर आर फ्यू एङ्गल्स होइन त्यो यो प्यारामिटर्सहरू तिमीले बुझ्नुपर्ने यो अल्फा भनेको चाहिँ के हो भने होरिजेन्टल एक्सिससँग अथवा एक्सेल डिरेक्सनसँग बनाएको एब्सोलुट भेलोसिटीले एब्सोलुट भेलोसिटीले बनाएको एङ्गल चाहिँ के हो अल्फा अब यो नोमेन क्लेचर नबिर्सिनु बिटा भनेको डब्लु भेलोसिटीले बनाएको एङ्गल हो अनि के भनिएको छ भने बिटा र अल्फा चाहिँ यदि यो एक्सेल भन्दा तल पऱ्यो भने चाहिँ कम्प्रेसरमा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ माथि पऱ्यो भने के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ यो बिटा एन्ड अल्फा are negative in this direction and positive in this direction and this is the theta position right oh you when you go to me log in a policy case on the circumferential velocity which is equals to omega r you omega r i'm just going to have a mean mark calculation also c theta when you go circumferential component of the absolute velocity you are in the policy case on oil is turbine equation money you see theta with you w theta when you go say रिलेटिव सर्कमफ्रेन्सियल भेलोसिटी कम्पोनेन्ट हैन सर्कमफ्रेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ दि रिलेटिभ भेलोसिटी यो सी एक्स र डब्लु एक्स भनेको चाहिँ एक्सेल कम्पोनेन्ट अफ दि भेलोसिटी हैन यो सी एक्स यो एब्सोलुट र रिलेटिभ भेलोसिटीको बराबर हुन्छ किनभने यो भेलोसिटी ट्रायंगल एउटै हो सो डब्लु भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी भयो अनि यो बिटा भनेको चाहिँ रिलेटिभ फ्लो भेलोसिटीको चाहिँ होरिजेन्टलसँग बनाएको एंगल बिटा हो हैन 
यो चाहिँ ओरिजिन हामीले यो जहाँबाट चाहिँ हामी ब्लड ट्रायंगल बनाउँछौ त्यसलाई ओरिजिन मानेछौ सो यति नै हो यो चाहिँ भेलोसिटी ट्रायंगल लाई चाहिँ हामीले सिम्पल बनाएको है यो योमा के पनि छैन तिमीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने तलतिरको एंगल पोजिटिभ अल्फा भनेको एब्सोलुट भेलोसिटीले बनाएको एंगल बीटा भनेको के रे रिलेटिभ भेलोसिटीले बनाएको एंगल यदि एंगल यो यो जस्तो अब फर एक्जामपल यो मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भने यो आइको पिक्स सरी जस्तो कि यो सपोज यो यु को भ्यालु चाहिँ ठुलो भइदिन्छ के लेट्स एज्युम यस्तो बीटा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो भने अनि त्यसपछि त अनि हाम्रो डब्लु त यतातिर हुन्छ नि यो डब्लु त यतिखेर चाहिँ बीटा चाहिँ यो हुन्थ्यो के अनि यो बीटाको भ्यालु चाहिँ यतिखेर चाहिँ के हुन्छ इट्स अ नेगेटिभ भ्यालु किनभने यो अब एंगल चाहिँ के छ माथिपट्टि पर्यो के यो एक्सेल डिरेक्सन हुन्छ माथि पर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो माथिल्लो एकपट्टि चाहिँ यो बीटा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेर त्यसरी भनेको है अनि यदि यो यु चाहिँ ठुलो भइदिन्थ्यो भने अथवा यो सी चाहिँ सी कोही बेला यतैतिर पर्दियो भए पनि त्यतिखेर पनि हाम्रो के हुन्थ्यो यो चाहिँ यो अल्फा चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्थ्यो है सो त्यो भन्नु खोजेँ हो सो आई थिङ्क आई विल टेक टू थ्री मिनट्स ब्रेक है अनि त्यस पछाडि उ स्टार्ट इट एगेन दुई मिनट जति ब्रेक लिउँ मैले दुई मिनट्स ब्रेक लिएँ त्यस पछाडि आई स्टार्ट इट एगेन कसैले केही कमेन्ट गरे अब एघार चारमा भनेपछि यो म एकैछिनमा अहिले अ प्रवेश तिमीले खास भन्न खोजेको छ कि डाइभर्जिङ नोजल यो कतिखेरको कुरा थियो मैले यो एघार चारमा लेखेर छु तिमीले मैले त्यो मिस गरे है ए त्यो के हैन सर उ किसानले क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ मेरो रिजन दिएको ए त्यो सेट किन त्यस्तो हुन्छ भनेर भन्यो थिए नि मलाई चाहिँ त्यो डाइभर्जिङ नोजल बनाउनले होला जस्तो लाग्यो ए एनीवे है त्यो जो सब हामीले सिम्पल फिजिक्सहरु चाहिँ अब त्यो बुझ्नु पर्छ के किनभने अब इन्जिनियरिङ भइसकेपछि कति मोस्ट अफ द केसेसमा यो सिम्पल इन्ट्युसनहरु नै काम गर्छ हैन अनि त्यो भएर अब यो मा तिमीले बुझि जस्तो लाग्छ मलाई यो भेलोसिटी ट्रायंगल मा कसलाई केही प्रब्लम छ भने अब भन्दा हुन्छ यो मा के पनि छैन तीनटा भेलोसिटी छ त्यो भन्दा बढी के पनि छैन है तीनटा भेलोसिटी हो एउटा सी हो एउटा डब्लु हो एउटा चाहिँ तिमीलाई अल्फा हो एक खेरि अल्फा भन्दा हैन अनि एउटा चाहिँ यू हो यु तिमीलाई थाहा छ ओमेगा डब्लु भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी सी भनेको के हो एब्सोलुट भेलोसिटी अनि यो कसरी बनाउने भने पनि तिमीलाई थाहा छ के किनभने मैले यो पहिलाको क्लासमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु त्यही भएर मैले भनेको थिएँ लास्ट टाइम यो कम्प्रेसर चाहिँ अलिकति फास्ट जान सक्छ किनभने मैले पहिला नै एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ मैले पहिला अलि बढी टाइम लिएको छु तिमीहरूको सो त्यो भइसकेपछि अब हामीले यसको प्रत्येक टर्महरू हेरौँ होइन सर्कमफ्रेन्सियल भेलोसिटी भनेको केही पनि होइन सर्कमफ्रेन्सियल स्पिड अफ दि रोटर एट रोटर यू एट रेफरेन्स रेडियस भनेको कुनै पनि एउटा रेफरेन्स रेडियस आर रेफ हो भने आर आर इफ रेफरेन्स हो भने चाहिँ यू भनेको चाहिँ सर्कमफ्रेन्सियल भेलोसिटी ओमेगा इन्टु आर हो अब यो हामी यो ओमेगा इन्टु आर भनेछौँ यो आर भनेको अब इट क्यान बी एनी भ्यालु होइन त्यो अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो यो आर भनेको चाहिँ के छ हामीले मिन लिन्छौँ फ्युचरमा भनेको छौँ अनि डब्लु एक्स इक्वल्स टू सी एक्स हुन्छ यो किनभने अभियसली यो के अरे एउटै भेलोसिटी ट्राइङ्गल भएको हुनाले यो सिम्पल के हो भने हामीले पहिला नौ दसमा पढाएको जुन थियो नि एउटा यस्तै दुईटा इन्डिङ अफ द यस्तो भेलोसिटी भयो भने चाहिँ यो थर्ड भेलोसिटी चाहिँ यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेको के अरे यो प्यारोलोग्राम लहरू यस्तो खालको पढाएको थियौँ होइन यो भेक्टर एडिसनको चाहिँ भेक्टर एडिसनको चाहिँ लहरू जुन थियो नि एक्ज्याक्टली त्यही नै हो त्योभन्दा केही पनि फरक छैन तिमी कसैलाई फरक लाग्छ भने त्यो 
त्यो अलिकति तिम्रो भ्रम हुन सक्छ अनि डब्लु थीटा भनेको सी थीटा माइनस यू हो है डब्लु थीटा भनेको सी थीटा माइनस यू हो तिमीले यहाँ पिक्चरमा हेर्यो भने पनि तिमीले देख्न सक्छौ यो पिक्चरमा डब्लु थीटा भनेको जुन यो डब्लु थीटा छ नि डब्लु थीटा भनेको सी थीटा माइनस यो यू हो होइन अब यो डिपेन्ड गर्छ फेरि अलिकति पिक्चरहरूमा पनि होइन अलि कुनै पिक्चर फरक हुन सक्छ त्यो भयो अब यसमा अरू केही पनि छैन अनि सी थीटा एन्ड सी एक्स एन्ड सी थीटा आर द एक्सएल एन्ड सर्कमफ्रेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ द भिलासिटी अनि यो यो होल यो ट्राइंगलमा चाहिँ जस्तो यो के अरे सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर यो के हुन्छ यो हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेन्डिकुलर स्क्वायर ए के अरे यो बेस स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर स्क्वायर अनि त्यस्तै गरेर डब्लुको पनि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेन्डिकुलर स्क्वायर त्यो पनि केही पनि छैन अनि यो टेन थीटा भनेको सी थीटा बाई सी एक्स होइन टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच हो अनि टेन बिटा भनेको चाहिँ पनि पी बाई एच हो तर यो अब कुन हो यो बिटा भनेको चाहिँ डब्लुको लागि थीटा भनेको ए अल्फा भनेको चाहिँ सी को लागि मैले टेन थीटा भने कि जस्तो लाग्यो है यो टेन अल्फा है मैले त्यो कन्फ्युज भएछु त्यो के अरे टेन थीटा टेन थीटा भन्ने बानी परेर पहिलादेखि नै सो यो अल्फा र के अरे बिटा भनेको हामीलाई अघि नै थाहा छ कि यो एब्सोलुट र उसको भिलोसिटी भएको हुनाले केही पनि छैन यो सिम्पल पाइथोग्रस थेरम लाग्छ अनि टेन थीटा इक्वल्स टू पिवाइबी युज गरेको छ यो अघिको भिलोसिटी ट्राइङ्गलमा तर तिमीलाई त्यही भिलोसिटी ट्राइङ्गल कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ तिमीलाई मैले टिप्स पहिल्यै दिइसकेको छु त्यो टिप्स के थियो ल रोल नम्बर ट्वेन्टी थ्री रोल नम्बर ट्वेन्टी थ्री हजुर सर अँ के थियो भिलोसिटी ट्राइङ्गल बनाउने टिप्स त्यो फर्स्टमा रुट र उसको सेप बनाउने एउटाबाट टेन्डेन्सियल अनि एउटाको भेलिसिटी तलतिर जाने अनि त्यही अनुसार गरिन्छ होइन त्यसको दुईटा दुईटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू के हो भनेर भनेको मैले तिमीलाई बत्ती आ ल ठीक है तिमी छोड़ दौ मैं तिमी छोड़े मुकेश रोल नंबर ट्वेंटी वन हजर सर नाम के भाई तिम्रो मनदीप ल मनदीप भन त दुईटा पोइंट के थियो मैं एकचोटि भाई थे क्या चार वा पोइंट इंपोर्टेन्ट है यह दुईटा चाहिए यह डाइवर्जिंग सेंसन ने ओइलर्स टर्बाइन इक्वेसन में डाइवर्जिंग सेंसन अस्त ओइलर्स को अर्क कुछ भी इंथालपी कैसे एक्सट्रा कर सेप अफ नजल भाई थे अभी सेप अफ नजल र सेप अफ ब्लेड भाई थे दुईटा कुछ सेप अफ नजल र सेप अफ ब्लेड भाई थे ये सेप अफ सेप अफ नजल रो सेप अफ ब्लेड भाई थे हो अं ते पड़ी अर्क के भाथे मैं दुईटा कुछ भाथे कि भेलस ट्राइंगल बनाने को लिए इंपोर्टेन्ट दुईटा कुछ भाथे तो दुईटा कुछ में इंपोर्टेन्ट दुईटा कुछ भाथे एवं के भाथे सी टेन्जेन्सिल सी अफ के स्टेटर चाहिए एक्जिट भेलसिटी अफ अ स्टेटर से होता टेन्जेन्सिल टू इस ट्रेलिंग एज को ब्लेड को कर को प्रोफाइलसंग टेन्जेन्सिल होता अस पड़ी रोटर को डब्लू एक्जिट के रिनेटिव भिलासिटी अफ के रोटर एक्जिट के होता टेन्जेन्सियल टू दी रोटर को आउटलेट को कर्वसंग ट्रेलिंग एज कर्वसंग टेन्जेन्सियल होने दुईटा पोइंट भन को कि मैं अगे हाई बाइन वे तो छोड़ दौ अब म्यूट कर दुईटा कुछ सब भाई इंपोर्टेन्ट कुछ थी है लजिकल कुछ थी जो कुछ तिमी सल्व कर सके अब तिमें कुछ भी भ्लस ट्राइंगल बना सकता अरुण कुछ स्ट्रेट फरवर्ड कुछ सो यो तिमीले एंगल र यो दुईटा एंगल तिमीले थाहा पाउनु पर्यो र यो त अब पाइथोगोरस थ्योरम भयो त्यो अब हामीले यो रोटरको चाहिँ यो के अरे कम्प्रेसर रोटर डिजाइनमा चाहिँ अब हामीले यो डिग्री अफ रिएक्सन भनेर पढ्छौँ अब यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीले किन इम्पोर्टेन्ट छ भने हामीले यो के अरे मैले यो डिग्री अफ रिएक्सनको चाहिँ मैले पहिला उसमा नै पढाइसकेको छु पढाउन त तिमीलाई यो के अरे यो जुनमा रोथाल्पी लाइनहरू ड्र गर्ने बेलामा चाहिँ मैले यो डिग्री अफ रिएक्सन तिमीलाई भनिसकेको छु है अब तर मैं आज के डिग्री अफ रिएक्सन तिमी के पढ़ा खोजे जस्तु यो अभी फिर पच्चीस टर्बाइन में भी यही कुछ हाई टर्बाइन में यही आँच तेरह मैं ये स्पीड लाँ भोजे खास सो डिग्री अफ रिएक्सन इज द चेंज इन इंथाल्पी इफेक्ट यो के चेंज अफ द इंथाल्पी इन रोटर एंड चेंज अफ इंथाल्पी अफ द स्टेज सो यह डिग्री अफ रिएक्सन आर ले डिनोट कर डिग्री अफ 
total enthalpy change, static enthalpy. Eh, you, say. you have to know you say Kyo, Kango is static when you go. Licharanja, Tora you say static way. You static enthalpy change in rotor divided by static tone change in enthalpy of a stage. Of stage when I kill similar thasa. You stage much a kissa, you stage when you go say, you're a rotor unsa, you're a state unsa. So it can be written as degree of reaction, say, rotor plus stator. Two one you say, enthalpy change in rotor divided by enthalpy change in rotor plus stator. So rotor much a coty change unsa, yes to minus yes one. On it, this study. Uh, stage is the same as the rotor machine. Boy, S2 minus S1 as it is same neighbor. And the state is the same S3 minus S2. Now, just to give you a little bit of a diagram. Let's assume that the state is the same as the state. 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 So, you think you are the compression process. Let's assume that the state is the same as the compression process must say you yes why you yes why you and you said your compression process is the way when you say mirror kiss up yes 0 3 yes 0 2 yes sorry 0 in my right you yes 3 month ago you static enthalpy S3, you S2, and you S1. Now, you want to say simply, your total uh, change in static enthalpy at rotor divided by total change in static enthalpy at stator. We want to say degree of reaction. So, degree of reaction is definition. You can say that you can say that rotor. And you can say that 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 Roll number 17. Roll number 16. Yes, sir. Ah, no. Do you name keeper? Call Vina. Ah, no, call Vina. Yo, rotor is set up by enthalpy. Or just one, son, you carry yo. Yo, yo, enthalpy or cost of enthalpy. Total log is static or the dynamic or static. Static or confirm. Oh, sir, the other. The other, I know. It you want it, you okay. Give a team early. You, you, you want a man to confuse where I did you come on between when you and the penny pile up about total mission map any more. You already is called concept or more product. On the social media, the last and the sort of what you are so that I say a degree of reaction was to enthalpy ratios in degree of reaction when I kill one or one China rotor co enthalpy change divided by stator enthalpy change to total enthalpy or key static enthalpy dynamic enthalpy or under so that I say on its final. I know and they were a multi team like just so do currency. You said to me, you're so very calgorn. You static go on it. I'm necessarily defining the degree of reaction. Your first design parameter. So the change in enthalpies in stator and rotor respectively are related to the velocities as follows. Over you velocities on the you enthalpy related to static enthalpy or total enthalpy. So in rotor, rotalpy is constant or rotor matam rotalpy constant. I'm like that. So you have to consent. Why do we have to consent? The first thing is that the is consent in a rotor. The oil is turbine equation. And the first thing is that the oil is turbine equation. 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 U1 C theta 1 बनाया थे वो है ना और यो U1 C theta 1 रहा अंतर सर यो यह 0 वन लाइस है इंतर यह 0 वन लाइस है फिर यह प्लस अनि C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस U1 C theta 1 बन रहा है लाइस है नहीं पची फिर अनि यो C1 लाइस है हम लियो इतनी लाइस है यो केरे फर्दर एनालिसिस कर रहा है चाहे लाइक फर्दर उसका रिड्यूस कर रहा है चाहे � बेसिक थर्मोडाइनमिक्स को सही तीमले गौर है येरनु 
यो रोथाल्पी को कसरी कन्सर्न गरेको छ हैन सो त्यो भने 10 इन रोटर मा त्यो हुन्छ भने सो दिस इज दिस क्यान दिस इज भ्यालिड हैन यो केरे रोटर को आउटलेट र रोटर को इनलेट मा चाहिँ यो दुईटै भेलोसिटी भ्यालिड छ त्यो भने मतलब चाहिँ रोटर को लागि चाहिँ यो s2 माइनस s1 भने के रहेछ सो दिस इज द इक्वेसन इन टर्म्स अफ भेलोसिटी सो भेलोसिटी को टर्म मा चाहिँ हाम्रो रोथाल्पी भनेको के रहेछ रोथाल्पी गरेर चेन्ज इन स्टेट के रोटर मा चाहिँ चेन्ज भएको इन्थाल्पी के रहेछ s2 माइनस s1 भनेको चाहिँ हाफ W1 square minus W2 square minus W uh, U and W minus U1 square plus U2 square. Use a amrake bio. Yes, two minus yes one cosine question bio. Of this thing, Garera, you amrete bio. Note, our am like it has key gone for you, eh? Note, you half W1 square minus W2 square is contribution arising from the deceleration of the relative flow. अनि यो भनेको चाहिँ के हो इज अ कन्ट्रिब्युसन अराइङ फ्रम द सेन्ट्रिफिकल इफेक्ट यो यु भनेको चाहिँ पनि सेन्ट्रिफिकल इफेक्टको कारणले हो र डब्लु भनेको चाहिँ के कारणले हो फ्लो डिसेलरेट भएर हाम्रो किनभने रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो के छ घटेको कारणले हो डिसेलरेट भएको यो तिमीले यो इक्वेसनमा यसरी बुझ्दा हुन्छ यो s2 s1 चाहिँ so contribution do it at Tom Lisa contribute Garegos of Nahojiko basically say. You can only you do it across a Kyo, you basically you you do it all the same. You pitchamagan, but you do it all the same. Some Gorevan is saying, I'm a Kyo and so you do it all the same Gorevan. I'm a Kyo basically. You say, roll, roll, change in enthalpy of a rotor. Test a Gorera, is that a madam like Kathasaman, is that a madam, the total quantity is a constant. You know, I'm a state of Mosai, can you the rotor to call turbine that is state of like Jura Sanenta? And they turbine the key and state of the case is stationary. So you basically nozzle matri, okay? So nozzle matri bagonal, say, and you must say your nozzle, Kunipin, your isentropic nozzle, bagonal, say, is Masakuni addition of heat, China, the bagonal total inthalpy, inlet or outlet of the nozzle matri barabaso. I mean, you are three or two kilo, you use Gorasamane, rotor masakunza, a gadipati rotor, okay, compressor makunza, a gadipati rotor unza, posadipati kunza, stator unza, okay? On your rotor bago, posadi stator bagonale. I notation one, two, three. There were you one or two rotor, two or three chain setter. And they were a nomenclature one, three or two user as So outlet of a rotor co in that total enthalpy equals to inlet co of the rotor. Outlet of the stator equals to inlet of the state, inlet of the stator co in that pitch and barabarunza. So yes, three my yes, three plus C three square divided by two equals to s2 plus c2 square divided by two leading to s3 minus s2 when you say you say okay oh change in enthalpy at all change in static enthalpy at stator you say stator my boy go change in enthalpy right so you think that how is okay so substituting of you you over i'm gonna you yes three minus s2 raw i go yes one Yes, two minus yes one, all I know. Yes, two minus yes one, let me care. Let me two minus yes one, money saying half to Jun. I go to test was you, you, you are double good tom to you. Two like Raki Pacis and the keep pounce. Of you half half cancel on so you do take a common common half on so you scony. Yes, two minus is go stop a common car tier basis. You mati potis a kiboyo, rotor could change in enthalpy boyo, the tola goes a kiboyo, stays could change in enthalpy. I know you say stays go boyo, you say rotor go boyo. So you say kiboyo money. अब हाम्रो रोटर र स्टेटर को चाहिँ एन्थाल्पीको चेन्ज भयो अब अब यो यानि र अब हामीले अरु केही फर्दर डिड्यूस गर्न सकेनौ र अर्को एउटा कन्सेप्ट छ के फर नर्मल रिपिटेटिभ स्टेज अब रिपिटेटिभ स्टेज भनेको के हो भनेर अब म तिमीलाई एकै छिनमा एउटा पिक्चर म देखाइहाल्छु रिपिटेटिभ स्टेज भनेको चाहिँ के हो भनेर रिपिटेटिभ स्टेजमा कन्डिसन के हो भने इनलेटमा जुन एब्सोलुट भेलोसिटी छ नि जस्तो हाम्रो के छ भने यहाँ रोटर छ यता पट्टि स्टेटर छ हैन यो इनलेटमा यो भेलोसिटी c1 जस्तो छ c1 को भेलोसिटी जस्तो छ आउटलेटमा पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ र के रिपिटेटिभ स्टेजमा भए c3 को चाहिँ यो भेलोसिटी के हुन्छ c1 र c3 बराबर हुन पर्छ अनि यो प्रत्येक ठाउँमा c1x चाहिँ c1x यो बीचमा पनि यो c2x यो एक्सेल कम्पोनेन्ट अफ अल भेलोसिटी शुड बी ए c3x चाहिँ यो बराबर हुन पर्छ शुड बी कन्स्टन्ट अनि अर्को चाहिँ के छ भने यो रोटर को चाहिँ यो u2 र यो ट्रेलिङ एज लीडिङ एज र यो ट्रेलिङ एज को सरी यो u1 र u2 है अ मैले यहाँ नि चाहिँ यो गल्ती लेखेछु मलाई भक्कर याद भयो किनभने हाम्रो यहाँ नि रोटर हो के 
यहाँ स्टेटर होने हाई यह टर्बाइन को मैं यो 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 टर्बाइन को लेखे है यह खास यू वन इक्वस टू यू टू हाई तो यह केस में क्योंकि यू टू इक्वस टू यू थ्री तो होने कुरे भैन क्योंकि यू थ्री तो हो रोड नंबर फोर्टीन रोड नंबर फोर्टीन हजर सर हाँ यू 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 थ्री कैन यू थ्री स्टार्टर जेर हो सर स्टेटर में क्योंकि स्टेटर रोटेट होते हैं तेरह यह मैं यहाँ गलती लेखे वाले हाई ये गलती है यू वन एक्स यू टू होनी क्योंकि रोटर मात्र घूमने हो रोटर को वन रू को ट्रेलिंग एज रीडिंग एज को हमें सर्कम फ्रेंड्स लॉसिटी बराबर है इसको एक्चुअली मिनिंग के आर के रे आर वन एक्स टू आर टू वे ये अब मीन रेडियस हमें कुरा करने आर वन मीन इक्स टू आर टू मीन को मीन रेडियस बराबर है इनलेट रउटलेट में के यो के रे रोटर को रोटर को इनलेट और आउटलेट में मेन रेडियस आर मेन जो नया हमें सुना था तो कंसर्ट है मतलब हाई सो यू टू इक्स टू यू थ्री तो भैस फर्दर वी गेट द एक्सप्रेसन अब तेस पड़ी नहीं कंसेप्ट हमें ये के एजम्सन्स राख्यौं हमें के पाँच इस पड़ी यू टू कस टू पी ओके यो फर्दर एक्सप्रेसन हमें के पाँच अर्क हमें के ठाकुर यह दुटा के बड़ा आयोग ल रोल नंबर इलेवेन यो के बड़ा आयोग दुटा इक्वेसन रोल नंबर इलेवेन एक्जैक्टली पाइथागोरस थेरम है यह तिमी मैं सोच् पर्दन खास ये पाइथागोरस थेरम बड़ आयो अस पड़ी हमें सब्सिट्यूट गए आर में अब यह अगि को इक्वेसन सरी यो अई को इक्वेसन्स जो डिग्री अफ रिएक्शन को इक्वेसन में अब तो अई को ये भैल्यूज सब सब्सिट्यूट गए हमें के पाशं डब्लू वन डब्लू थीटा वन स्क्वायर प्लस डब्लू थीटा माइनस डब्लू थीटा स्क्वायर तलपट ये जो अब यहाँ योग में राख हाई सो यो भो हम यो इनलेट को रोटर को इनलेट को रिनेटिव लॉसिटी ये रोटर को इनलेट को ठीटा सर्कुमफ्लुएंसिल कंपोनेंट अफ द रिनेटिव लॉसिटी हो यो हे यहाँ के थी डब्लू वन माइनस डब्लू टू माइनस डब्लू टू स्क्वायर माइनस यू टू स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर ये थी क्या है एक हर एक यू टू स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर अब यो में अब हमें जो ये पाइथोग्रस तरह राख अब यह डब्लू वन के सी वन ये बराबर होने बितिक खास के सी वन होने बितिक डब्लू एक्स पी सब के होता डब्लू एक्स वन इक्स टू डब्लू एक्स टू इक्स टू डब्लू एक्स थ्री हो डब्लू एक्स थ्री ये होने हम ब्लस ट्राइंगल चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल हो तो डब्लू को बराबर होने पर्व हाई तर रिपिटेटिव स्टेज के वट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिपिटेटिव स्टेज भाई मैं एक में जे एक्सप्लेन कर कंडीसन चाहिए तीनटा कंडीसन हो सो दिज आर द थ्री कंडीसन्स फर अ स्टेज टू बी रिपिटेटिव भो तीनटा कंडीसन चाहिए हाई अब यह डब्लू थीटा वन को ठाक में तुम्हें डब्लू थीटा वन को के भो अब यह हमें ठा भैस डब्लू एक्स वन बराबर हो अथवा सी एक्स अज बराबर हो डब्लू रू को हमें जो डब्लू रू यू टू इक्स टू यू थ्री छो मतलब यू वन इक्स टू यू टू सरी यू टू भाई सो यह दुटा तो बराबर ही रहे दुटा तो कैंसल होने भैया है इक्वेसन में यह यू वन रू टू तो बराबर होने रहे रिपिटेटिव स्टेज को लगी है अंतर डब्लू वन माइनस डब्लू टू स्क्वायर के डब्लू एक्स डब्लू एक्स वन डब्लू वन के एक्स वन हो यो ठीटा वन हो अभी डब्लू वन एक्स रब्लू एक्स वन रब्लू एक्स टू तो बराबर है तो काटिने भाई है तेज भैस तो अभी काटिए अभी बाकी होता ठीटा वन रिटा टू बाकी होनी तेज तलपटी हम एक्सप्रेसन कर सो रिपिटेटिव स्टेज अब के हो तो सो लेट्स एज्यूम यू हेव अ स्टेज यो योग स्टेज हो कंप्रेसर को स्टेज हो हाई यो स्टेज हो हमें रिपिटेटिव स्टेज होना को लगी के बना थे यो यदि रिपिटेटिव स्टेज होने इस मिले इस स्टेज ठैक्क कपी कर मैं पछाड़ीपटी हाल मिले क्या यो टर्बाइन ब्लेड रोटर 
यो स्टेटहरु चाहिँ यो ढिक्को लाई नै मैले लगाएर कपी गरेर यहाँ नि राख्न मिल्छ जस्तो के स्टेट राख्न मिल्छ अनि यो स्टिल वर्क्स फाइन के किन भने यो किन काम गर्छ भने चाहिँ जस्तो तिम्रो यो यो त हाम्रो रोटर ब्लेड हो नि रोटर ब्लेड लाई त हाम्रो इनलेट कन्डिसन के थियो यो v1 थियो यो म चाहिँ अब v युज गरेको छ हैन c को ठाममा सो तिमीले त्यो चाहिँ यो उस गर w चाहिँ त्यो ठिकै छ सो यो v युज गरेको छ एब्सोलुट को लागि चाहिँ यो 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 पिक्चर मा चाहिँ त्यो भएर त्यो त्यति मात्र यो सो v इक्वल्स टु u c हो है यहाँ चाहिँ हामीले युज गरेको नोटेसन मा चाहिँ c हो अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ के छ भने जस्तो यहाँको भेलोसिटी ट्रायंगल जुन छ नि यो यो भेलोसिटी ट्रायंगल र यो सेम हुने भनेको हो नि हैन किनभने हामीले c1 इक्वल्स टु c3 भने थियो नि हैन अइ के रे त्योमा अनि c1x इक्वल्स टु c2x इक्वल्स टु c3x भने थियो अनि u1 इक्वल्स टु u2 भने थियो अब त्यस्तो हो भने यहाँ नि तिमीले एकचोटी हेर यो पिन पिक्चर जुन छ नि यो अगाडीको यो भेलोसिटी ट्रायंगल यो इनलेटमा र यो स्टेटरको आउटलेटमा यो स्टेजको इनलेट र स्टेजको आउटलेटमा चाहिँ यो v1 र v3 बराबर छ अथवा c1 र c3 बराबर छ अनि त्यो हुने बित्तिकै के छ भने सो यदि यो मैले यो के रे यो यो भेलोसिटीको इनलेट र आउटलेटमा बराबर हुने हो यस्तो एक्ज्याक्टली सेम हुने हो भने चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भने सिम्पली यो स्टेटरलाई चाहिँ कपी गरेर अर्को राखिदियो भने पनि यो भेलोसिटी यो जुन युज छ नि यो चाहिँ स्टेटरको लागि हो किनभने यहाँ रोटेसन हुँदैन त्यही भएर यो यु छैन योमा हैन योमा चाहिँ नो यु यु छैन नो यु बिकज इट डजन रोटेट यो स्टेटरको तर अब हामीले यसको थ्याके पछाडिपट्टि स्टेटर राख्थ्यो भने त यो स्टेटरले पाउने भेलोसिटी भनेको त कुन हो यो स्टेट यो ए रोटर राख्थ्यो अर्को एउटा स्टेज राख्थ्यो भने यहाँ रोटर छ यो रोटरले देख्ने भेलोसिटी भनेको त यो अगाडिको हो नि यो के रे स्टेटरबाट आएको भेलोसिटी हो सो यो भेलोसिटीको यो जुन निलो र निलो र यो ब्लु र एंड ग्रीन कलर जुन छ नि यो दुईटा ग्रीन कलर यो ब्लु र ग्रीन कलर त एक्ज्याक्टली सेम छ नि यो दुईटा भेलोसिटी ट्रायंगल सो त्योलाई थ्याके कपी गरे भने त यो फेरि नि मैले अर्को फेरि सिमिलर तरिकाले भेलोसिटी ट्रायंगल बनाउन पर्छ सो इट विल वर्क फाइन हैन योलाई चाहिँ हामी के भन्छौं यसरी हामीले कपी गर्न कुनै पनि एउटा स्टेजलाई चाहिँ यसरी त्यसलाई फेरि कपी गर्न मिल्छ भने चाहिँ त्यस्तो खालको स्टेजलाई चाहिँ हामी रिपिटेटिभ स्टेज हुन्छ त्योलाई रिपिट गर्न मिल्ने स्टेज हो सो हामीले यसलाई अब मैले सुरुबाट भने भने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाइ रिपिटेटिभ स्टेज भने भने चाहिँ इफ यु ह्याभ अ स्टेज एन्ड इट क्यान बी कपी हैन कपी द स्टेज इन द नेक्स्ट के त्यो पछाडीपट्टि आफ्टर दैट त्यसलाई चाहिँ के भन्छौ हामी यो रिपिटेटिभ स्टेज हुन्छौ अनि फेरि त्यसलाई पनि फेरि कपी गर्न मिल्छ के हैन एन्ड सो अन सो यसरी कपी गर्दै लान मिल्नेलाई चाहिँ के भन्छौ हामी रिपिटेटिभ स्टेज भन्छौ यो चाहिँ सिम्प्लेस्ट फर्म अफ स्टेजिङ हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौ कम्प्रेसर स्टेजिङ हुन्छ कम्प्रेसर अथवा कम्प्रेसर टर्बाइन दुईटैमा एउटै हो कुरा चाहिँ होइन अब यसलाई सिम्पली हामी स्टेजिङ भन्छौँ एसटिएजिआइएनजी स्टेजिङ नै होला है स्पेलिङ यो स्टेजिङ हो है यो चाहिँ एउटा स्टेजलाई अर्कोमा ठ्याक्क कपी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सो यसको कन्डिसन चाहिँ के थियो अहि मैले भने त्यो तिनटा कन्डिसन यो यस्तो खालकोलाई चाहिँ अनि तिमीले यति दुईटा ड्रोइङ बनाएर यस्तै गरेर एउटा कपी स्टेज भनेर एउटा यति मात्रै बनायो भने पनि तिम्रो इनफ हुन्छ इक्जामको लागि चाहिँ ए इक्जाममा चाहिँ व्हाट डू यू मिन बाइ रिपिटेटिभ स्टेज ड्र विथ के अरे ड्र ड्र होइन युजिङ स्केमेटिक डायग्राम एन्ड द कन्डिसन रिक्वायर फर इट भनेर भन्यो भने चाहिँ व्हाट यू ह्याभ टु डू इज यू ह्याभ टु ड्र दिस मच तिमीले यति ड्र गर अनि त्यो अहिको यो कन्डिसन्सहरू लेखेपछि यो तीनटा कन्डिसन्स लेखेपछि देन यू विल बी फाइन यो चाहिँ डिग्री अफ रिएक्सन भयो है यो रिपिटेटिभ स्टेज भयो एन्ड सो सो डिग्री अफ रिएक्सनमा चाहिँ फर्दर फेरि मैले त्यसलाई चेन्ज गरेँ अब त्यसलाई अझ फर एक्सप्यान्ड गरेँ सो अर्को हामीलाई के पनि थाहा छ भने यो जस्तो डब्लु ठिटा भनेको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ सी ठिटा माइनस यू हो कम्प्रेसरको स्टेजमा अघि नै त्यो ड्राइग्राममा सो त्यसलाई सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने चाहिँ यू गेट दिस इक्वेसन After cancelling out element and the expression can be written as you cancel out गरी सके पछि चाहिँ यहाँ कुन कुन क्यान्सल हुन्छ कुन कुन क्यान्सल हुन्छ होला c θ2 c θ2 क्यान्सल भएको छ यहाँ र यो क्यान्सल र यो क्यान्सल भएको छ θ3 c θ1 यहाँ क्यान्सल छैन है थिटा थ्री भो हई यो रोटर को यो थिटा वन टू यू ओके यहाँ अलग थोड़े लास्ट को एक्सप्रेसन आई थिंक दिस इज लिट बिट रंग है यह खास आर तलपटी के ठिटा टू योग ठिटा टू भो सी ठिटा थ्री 
ओके यो यो खास फरक पड़ेन हाई ये क्योंकि ठीटा वन रिटा थ्री चाहिए सी ठीटा वन री ठीटा थ्री के रिपिटेटिव स्टेज को सी ठीटा वन री ठीटा थ्री एज सी वन इक्व टू सी टू सी थ्री होनी है सी वन इक्व टू सी थ्री एब्सोलूट भलासिटी नहीं बराबर होता इसको तो अभियसली ठीटा कंपोनेंट भी बराबर होने पे क्योंकि भलासिटी बराबर होना तो डिरेक्शन भी बराबर होने पो मैग्निच्यूड भी बराबर होने पो सो डिरेक्शन और मैग्निच्यूड बराबर छ होरिजेंटल एक्सिस दुटा को तो हो ठीटा थ्री भी बराबर होने पो हाई सो ठीटा वन इक्व टू ठीटा थ्री ते भर यह दुटा बराबर हो ठीटा वन को हम रख् सकता ठीटा थ्री राख सकता अलग इसी राखे मत हो सो एज न्यूमिनेटर साल बी एक्सप्रेस एस यो अब डब्लू ठीटा थ्री अब ये मत को अब ये मत को न्यूमिनेटर हम डब्लू ठीटा थ्री स्क्वायर माइनस तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी ये सीम्पल फर्म में लख्यौं अंत पड़ी अल्सो सी ठीटा इक्स टू डब्लू ठीटा प्लस यू अब हुज लिट्स टू दिसक्वेसन है यह अब तलपटी को हमें सी ठीटा को हम तलपटी खुद चेंज गये क्योंकि यहाँ सी ठीटा टू छी ठीटा थ्री छाई तेल अब हमें ये डब्लू को रू को टर्म में चेंज गये सो रिटिव भिलासिटी रामें इस कंप्लिटली डब्लू र यू को टर्म में चेंज गये कि एब्सोलूट भिलासिटी को टर्म में है कि यो चेंज कर हमी कि हमी आई को रोथालपी पैला यह डब्लू रू को टर्म में चेंज कर यू बने एकदम सजिलो भाई ओमेगा आर भैया डब्लू बने अब एट एब्सोलूट भिलासिटी भाई ये रोटेशनल फ्रेम अफ रेफरेंस में काम कर डब्लू लजिलो होने हमें इसमें डब्लू राख डब्लू को टर्म में सो डिग्री अफ रिएक्शन अब इस फर्दर अब कहे ये अब के कराए ना हाई अब यह अब इक्वेसन ट्वेंटी थ्री चाहिए फाइनल इक्वेसन जो भाई अब तुम्हारे डिग्री अफ रिएक्शन को अब इस अब हमें बोथ द सर्कमफ्रेन्सियल स्पीड इन द डिनोमिनेटर एंड द रिटिव कंपोनेंट डब्लू ठीटा वन माइनस डब्लू ठीटा टू कैंसल आउट फाइनल लिडिंग अब यह डिनोमिनेटर को डब्लू ठीटा वन माइनस डब्लू ठीटा टू है डिनोमिनेटर को डब्लू ठीटा वन माइनस हाँ यहाँ अलग प्रब्लम भैस हाई ये क्योंकि मैं यहाँ ये टर्बाइन को लगी राखे क्योंकि दिस डज नट एक्जिस्ट भाई मैं है डज नट एक्जिस्ट ये नोमेन क्लेचर में फरक पड़े यो यू को ठा में हमें यू टू रू थ्री नहीं राख् पर्ने हो यू टू रू थ्री राखे उसको लगी हो कंप्रेसर को लगी यू थ्री चाहिए के लिए हो टर्बाइन को टर्बाइन को लगी हो कि टर्बाइन को लगी हो तर हमें अगिने को ठाक में एज इट इज ये थ्री लाई थ्री को ठा में हमें इस इक्वेसन नहीं थ्री को ठा में हमें टू नई ए वन नई राख हाई वन ही राखे फर्दर प्रोसेसिंग कर यही रिनेसन लगाए फिर वन ही राख् यहाँ पर है तेसो कर गए अब यह तो सीम्पली तेल अब रिड्यूस कर के होता इस वन होर चाहे ये वन हो यो वन हो यो वन वन होता खेल अब यू वन रू टू जो माइनस माइनस छो दुटा के हो कैंसल आउट हो यदि हम बराबर हो पड़ी अभी माथि को अभी डब्लू ठीटा वन रब्लू ठीटा टू को प्लस प्लस जो ए प्लस माइनस छाइना अलग कैंसल आउट करते अस पड़ी यो भू र क्योंकि यो यू वन रू टू कैंसल आउट करते अस पड़ी यहाँ डब्लू ठीटा वन रो के डब्लू ठीटा टू छो माइनस जो छो माइनस रि को माइनस रि को टर्म रो तल को टर्म काटिन्थ सो तो काटे चाहे यहाँ माइनस आँस क्योंकि कमन आयो यहाँ एट इक्वेसन से चेंज कर पड़ने भैस थोड़े एक मैं इक्वेसन ये तुम्हें के कर वन बनाऊ इस वन इस वन बनाऊ अंदर सर के हम रिपिटेटिव स्टेज में यू वन इक्स यू टू होनी है सो यू वन रू टू बराबर काटिओ अस पड़ी यो हम के होता मैं ये तो ए प्लस बी ए माइनस बी मत कर डब्लू ठीटा वन माइनस डब्लू ठीटा टू अस पड़ी अर्क डब्लू ठीटा वन प्लस डब्लू ठीटा टू अस पड़ी यहाँ तल से के होता टू यू अब यह मैं माइनस कमन दी काटि सके अब यहाँ डब्लू ठीटा वन माइनस डब्लू ठीटा टू हो माइनस कमन लिये अलग अगड़ी जानूप 
अनि यो डबल थीटा 1 माइनस डबल थीटा 2 यो काट्यो अनि इक्वल्स टु 1 2u माइनस अनि डबल थीटा 1 प्लस डबल थीटा 2 है अनि यहाँ र मेरो अरु ठाउँमा पनि चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ यो चाहिँ मैले यो न्यूमिनेटर भनेको छ मैले यहाँ र w को टम्मा लेख्या रहेछ यो सो यो चाहिँ मैले यहाँ र यो पनि अब c1 कै टम्मा लेखे हुन्छ यहाँ पनि है यो चाहिँ c1 यो यो चाहिँ c1 हो यहाँ नि र नि मैले यो त्यसरी राख्दा हुन्छ यो बेकार यो मैले c3 मा नराखेको हुन्छ यो रोटर को लागि हो किनभने हामीले यहाँ u आउने भएपछि त्यो प्रब्लम भयो के w मात्र आको भए चाहिँ प्रब्लम हुन्थेन अनि त्यसको सारी यहाँ नि आइसकेपछि चाहिँ न्यूमिनेटर साल बी यो मा चाहिँ अब फेरि 1 हुन्छ w1 होइन ए न्यूमिनेटर त माथिको भयो अनि यो 1 2 को स्क्वायर होला 1 2 ए सरी अनि त्यो 1 2 को गरे भने यो 1 यो पनि 1 हुन्छ अनि त्यो भएपछि चाहिँ यो त के हुन्छ नि यो त सिम्पली पाइथागोरस थ्योरम के रे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर गरेको हो त्यो गरेपछि चाहिँ अनि यहाँ फेरि यहाँ चाहिँ फेरि ठिकै राखेर रहेछ के यो यो भ्यालु चाहिँ यहाँ चाहिँ ठिकै राखेर रहेछ सिम्पली त्यो यो इक्वेसन चाहिँ ठिक भएन यो 1 1 राख है यो 3 को ठाउँमा मैले यहाँ र सबै त्यो चेन्ज गरिसकेको छु त्यो 1 1 1 राख तिमीले नोट बनाउने बेलामा त्यसरी बनाऊ हुन्छ म चेन्ज गरौँला गर्न त तर पनि तिमीले पनि त्यो उस गर अनि यो चाहिँ अब त्यसको सारी यो चाहिँ फाइनली यो इक्वेसन आयो अनि इन द एब्सोल्युट फ्रेम अफ रेफरेंस यो चाहिँ रिलेटिभ फ्रेम अफ रेफरेंस मा चाहिँ यो डिग्री अफ रिएक्सन भयो भने एब्सोल्युट फ्रेम अफ रेफरेंस मा चाहिँ के हो भने यो अब सिम्पली w ला चाहिँ के मा चेन्ज गर्न पर्यो c थीटा र u मा चेन्ज गर्न पर्यो सो c थीटा र u मा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले w थीटा भनेको चाहिँ के हो c थीटा माइनस u अनि सो इक्वल्स टु 1 2 c थीटा 1 माइनस u प्लस w थीटा 2 अनि इक्वल्स टु 1 by 2 अनि त्यसको सारी माइनस 1 by 2 u यो सब्स्टिट्युट गर्ने मात्र हो है यो w थीटा w थीटा को चाहिँ दुईटै w थीटा मा चाहिँ चेन्ज गर्दा हुन्छ अनि के भयो यो u ले यो u लाई डिवाइड गर्यो हैन यो यो त्यसलाई चाहिँ बाहिर निकाले त्यही भएर 1 1/2 आयो अनि यो c थीटा र यो w थीटा चाहिँ यहाँ एज इट इज छ अनि फर्दर एक्सप्रेसिंग r इन टर्म्स अफ एंगल अफ दि फ्लो एंगल मा चाहिँ कन्भर्ट गर्दाखै चाहिँ अब यो थीटा जुन छ नि c थीटा र w थीटा को लागि चाहिँ अब फ्लो एंगल मा चेन्ज गर्दा खेरि चाहिँ r भनेको चाहिँ 1 by 2 चाहिँ त्यो भइहाल्यो cx by u 2u अनि tan थीटा 1 प्लस tan बीटा 2 हैन थीटा 1 प्लस ए अल्फा 1 थीटा भन्न आएर म tan अल्फा 1 प्लस बीटा 2 यो चाहिँ के भयो अब यो चाहिँ अब भेलोसिटी ट्रायंगल मा चाहिँ यो हामीले यो tan अल्फा इक्वल्स cx c थीटा बाइ cx अनि त्यसपछि tan बीटा भनेको के हो फेरि c हैन सरी w थीटा बाइ wx हैन यो चाहिँ के हो wx यो चाहिँ tan बीटा हो तर tan बीटा मा चाहिँ अब wx छ तिम्रो फेरि cx छ अनि बराबर चाहिँ हुन्छ है सो अनि यो चाहिँ tan बीटा र tan अल्फा फ्लो एंगल र यो चाहिँ एब्सोल्युट भेलोसिटी सँग चाहिँ रिलेट गरेको छ सो दिस इज द फाइनल इक्वेसन अफ द डिग्री अफ रिएक्सन चाहिँ यो चाहिँ फाइनल इक्वेसन भयो इन टर्म्स अफ यो बीटा र अल्फा मा चाहिँ एज इंक्रीज इन द फ्लो एंगल बीटा लीड्स टू द इंक्रीज इंक्रीज इन डिग्री अफ रिएक्सन सो बीटा बढे भने चाहिँ के हुन्छ आर बढ्छ त्यस्तै गरेर अल्फा बढे भने चाहिँ आर घट्छ हैन अल्फा बढे भने चाहिँ आर घट्छ किन होला फर अ कम्प्रेसर स्टेज डिग्री अफ रिएक्सन नर्मली लाइज बिटवीन 0.5 एन्ड 1 किनभने यो चाहिँ टाइपको टर्बाइनहरु हुन्छ नि अनि 0.5 देखि 1 यो को 1 भनेको चाहिँ के हो भने यस्तो खालको चाहिँ 1 चाहिँ यो हुन्छ यो चाहिँ अब डिग्री अफ रिएक्सन किनभने हाम्रो रिएक्सन टाइपको टर्बाइनहरु हुन्छ सो यो के रे अल्फा बढ्दाखेरि डिग्री अफ रिएक्सन किन घट्छ अल्फा बीटा बढ्दाखेरि किन डिग्री अफ रिएक्सन बढ्छ भन्ने कुराहरु तिमीले त्यो भेलोसिटी ट्रायंगलमा हेर्न सक्छौ त्यसमा त्यो के रे एंगल को ओरिएन्टेसनहरु हैन धेरे अगाडि होला त्यो चाहिँ फेरि अ यहाँ बीटा र उस अल्फा छ हैन tan बीटा भनेको के छ अल्फा बढे भने यो यसको मैले इक्वेसन हुन्छ गल्ती त लेखिन हो त c थीटा इक्वल टु यति यति माइनस यति भयो त्यो भने त्यति भयो त्यो भने त्यति भयो c थीटा cx भयो tan बीटा tan बीटा को भ्यालु बढ्नु र अल्फा को भ्यालु बढ्नु जसमा चाहिँ मलाई यो एकचोटी म हेर्छु है यो मलाई एकचोटी चेक गर्नु थियो मलाई यो जसमा चाहिँ यो 
टर्बाइन को गैस यो यो जो कस्टम होने चाहिए यदि यो अल्फा रा बीटा से पॉजिटिव रा नेगेटिव बनने को कुरा मांगो के अल्फा बीटा दुई तय पॉजिटिव वही रास्ता खेली चाहिए ऑब्वियसली यो दुई तय बोर्ड्स हो तो टर्बाइन को केस मालिक इतनी फर्क होने चाहिए टर्बाइन को केस में मैं पची कुरा कर चुके हैं के डिग्री ऑफ रिएक्शन रहा, डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ निकले लोड कोफिशिएंट और फ्लो कोफिशिएंट ये तीन टा टॉम्बस हैं मैं कुरा कर सों। ऑब्वियसली दिस इस अलग इतनी यो लेंदी था अलग इतनी मैथमेटिक्स तो ते बेलासिटी ट्रायंगल लग प्ले मात्रे गरा को कि पेनी गरा सने मिले है तो फिर नोट और बनाए रखनु अली कितनी है ना इसमें यो यो स्लाइड्स है और ये नहीं यो फाइनल नो मानु कि ना मने मने इसमें थपनु पुनी बैक इसे योड़ा और कुछ नहीं यो मले यो आज़ा बिताए को यो मिस्टेक्स हो रुचे यो मो स्लाइड्स हैं पुरी चेंज कर चुके हैं सो यो दूसरा मो चेंज कर चुके और पची यो क्ला� है ना ऑयल लाचें जस्ट तो कि मेरे तीन रो कंबसन चैम्बर में नहीं मेरे तीन तीन खेरा चेंज कर रहा पच्ची आले कुछ तो टेम्परेचर और जो मास फ्लोरेट ईयर बने ऐसा कुताई कुताई एम जीरो वाले ऐसा तो कंफ्यूजन होने होना रहता है मेरे तीन खेरा बन तो चेंज कर रहे थे तो तेज़ सारी ने मेरे इसलिए मापन डिवाइडेड बाय स्टैटिक चेंज इन इंथाल्पी ऑफ रोटर बाय स्टेटर ए स्टेज है ना रोटर रा स्टेज कौन से त्यों कौन से हमरो डिग्री ऑफ रिएक्शन हो डॉन सेट तो कौन सा क्या हिसाब है ना बना ना तो मैंने मिल रखे हैं यार अब आ मी फ्राइड आ बना फ्राइड भी ऐसा मतलब सर त्यों के लिए त्यों ब्लेड और पसार आह ब्लेड औरों पसारी पसारी जानता है यानी कॉन्वर्जिंग बनना ले जो डॉक डॉक से कॉन्वर्जिंग होने जान सब वाणी यानी जो हमले यो जो ना सी थ्री ला यो जो सी टू एक्स वाणी एक बार कर सकनी तो तो हम लोग जो केरे ए वन रे ए टू एरिया इक्वल होना है रिकॉर्ड सनी तो अन यो अन्य सी तो रिपीटेटि� है ना तो शुरू में स्टार्ट करना कहीं पर तो शुरू करने पड़े नहीं बंदे खाल्दा के बंदा के लिए सही कहाँ पर शुरू करने बंदा के लिए सही सो यू यू से बेस के लिए एकदम बेसिक एप्रोच है यू वो ही स्टेजिंग को लगी अंतिम सारे तिमलिया नहीं पत्ते को से की एक्सपेरिमेंट कर सो की कैस्केट को एक्सपेरिमेंट करने पर की ता तिमलिया बताते हो रोटेटिंग कैस्केट को इस केरे एनालिसिस करने की बने तिमले सीएफटी करने पर है अंतियो एनालिसिस करे पश्चिम तथा थाउंस जोस्त की मरे तिमले ये उटा एग्जाम्पल यहाँ तो मरे उटा पेपर थियो मसल में मरे डाउनलोड करे थे देखा हूँ सुबह ने तिमले लाई यो कंप्रेसर को सोलिडिटी चा पच्चीस तो त्यो टू डिमेंशनल और थ्री डिमेंशनल फ्लो को कुरा रहा हूँ सके जोस्त यो से क्या समझे इफेक्ट ऑफ रोटर सोलिडिटी एंड लीकेज फ्लो बनाया सा ऑन द ऑन स्टडी फ्लो इन एक्सेल टर्बाइन वाले से एक्सेल टर्बाइन को ये लीकेज फ्लो में इस मासे की स्टडी करें को सब ने अब जस्तो अब पाँच स्टडी करने में कुछ तेले मिल दे ना ना तारा जस्तो अब यानी रो रोटर प्लेट हो सके ये रोटर प्लेट में से क्या समझे रोटर को नंबर हो सके यानी जस्तो ये रोटर प्लेट में से ये फर्स्ट फर्स्ट मासे को तेरसा 61 रोटर ब्लेड्स हो और को मास 73 अने 88 105 126 वाला ब्लेड रखे सके अने इसमें से सब पे कैसा होने मीन डायमीटर सब पे केरे मीन डायमीटर सब पे को सेम सा 332 अंतिम से से कॉर्ड बनी को अब सब पे को चीन कॉर्ड और चीन ऑलमोस्ट कॉल कॉर्ड पर नहीं सेम सा 18.60 अने यो केरे ब्लेड को चीन हाइट पर नहीं एरिया रेशियो से जून सा आप तो यो करे यो कॉर्ड से यो एस बाय सी यो जून से अब ये करे यो कॉर्ड यो ब्लेड हाइट बाय कॉर्ड से क्या सा सब पे को सेम सा बन सी अब मीन पिच डायमीटर बन गया सा अब दो इटा ब्लेड बीच को जून डिस्टेंस सा नहीं यो पिच बन सा हमी त्यो डिस्टेंस से क्या सा घर दो सा के पिच घर दो सा अन 
लेंथ डिवाइडेड बाई पीच को अब यह अब यहाँ पर बढ़ते सोलिडी इस जो हम सोलिडिटी भाई सोलिडिटी को कारण के हमें हेद्दे अब हे ये ब्लेड को बढ़ाखे अब यह यहाँ पर हमें इनलेट में हे्यौं यो खाल हो हमी एकदम साइक्लिक सीमेट्री बनाक इनलेट में एकदम प्रेसर एक्जैक्टली सेम देखो तर ते हुई फ्लोर के होने कति ठाम से कुछ ठाक में ब्लकेज भैदिने कुछ ठाम में एकदम सुपरसोनिक भैदिने अथवा हाई स्पीड भैदिने एकदम तो खाल होता पड़ी ये प्रेसर डिस्ट्रिब्यूशन्स एलोंग दी ये इसको रेडि सकुमफेन्सिंग पोजिशन में सेम होते हैं अंत प्रब्लम हो कि अभी यो यो कुछ तिमें यो सीम्पल एनालाइसि था पाने कुरा है कि इस अब के होता इट टेक्स कम्प्लेक्स एनालाइसि के ये कम्प्लेक्स एनालाइसि मत ठा है जो सीएफटी नहीं पे एक्सपेरिमेंट नहीं पर्यटन अर हमी तर कह स्टाट करने सुरू में तो कहीं चाहिए नहीं भादा खेल जस्त अब इंजीनियरिंग पढ़ा खेल सुरू में अब स्टार्ट करता खेल कह पढ़ने भादा खेल अब इंजीनियरिंग पढ़ा खेल सुरू में अब हमें कह सुरू करने मैथ फिजिक्स ड्रइिंग सुरू कर बेसिक प्रिंसिपल अभी एक्सपाड करते करते लाने हो अस्त अब हमें सुरू में सीम्पल ये क्या रिपिटेटिव स्टेज बड़ा सुरू कर सौं तर अभियली क्रस सेंसन एरिया ब घट जाना अस को भेलासिटी बढ़ा अस में अब क्या एकदम हाई स्पीड भो क सकवेब फर्ने फर्मेसन चांसेस भी होता अर्क के होता जो कि तिम्रो कति ठाव तो ब्लिड एयर भी लीक निले हो जो बड़ा हमें कंप्रेसर बड़ हावा निल तो कुलिंग को लगी तो कंप्रेसर बड़ा निले ब्लिड एयर निले तो इयर ने कैमरा को कंडीसन ही फरक पड़े जो मस फ्लो रेट नहीं चेंज हो इनलेट बड़ा जी हावा आए ना तो कंबसन जैमर में तीन नहीं पुग्देन कि क्यों हमें तो बीच बड़ा निले लगे तो एयरक्राफ्ट में के होता है जो कैबिन हिटिंग कर सौ कि जो एयरक्राफ्ट को भिता को कैबिन हो कैबिन हिटिंग को कह हावा तो आँच तातो हावा भाई तो ब्लिड एयर बड़ आँच क्या इंजिन को कंप्रेसर बड़ा हमें निले पाइप बट निले तो हावा चाहे वहाँ तो क्या उ कैबिन भि पठाऊँ कि अंत कैबिन हिटिंग लई रहा हो तो कुछ पच्चीस को फिर तो डिटेल एनालाइसि में एटा एवं कुरा एनालाइसि कर तर अस में जो अब हमें भर्खर तिमने वाला केस में अभियली रिपिटेटिव स्टेज चाहिए एकदम सीम्प्लेस्ट फर्म बेला मैं भाग थे इट्स अ सीम्प्लेस्ट फर्म अफ क्या टर्बाइन स्टेजिंग है कंप्रेसर ब्लेड्स को स्टेज स्टेजिंग करने मेथड हो तर यह प्लिमिनरी हो फिर हाई ओके कई चाह कसा के भाला मत मैं एटेन्डेन्स लिया छोड़े हाई नई छेन जो लगे ये अब फ्राइडे हमें भेट मैं तो तिमी को लगी मैं ये जी क्या ये टर्बाइन को जो भिडियो वाला क्या तो मैं एसाइनमेंट दिने काम विचार कर तिमी प्रेजेंटेशन सब बनाने कर इसक हो तो क्या जो मैं तो उस मैं अस्त जो नर्मली जो भिडियो देखाई रहा होता न मैं तिमी इस पाली को ट्यूटोरियल मैं क्या इस पाली को सामने एट प्रेजेंटेशन तैं बना लाने सोच बनाई रह इसको सो इसको एजेंट जी जे जेड भाई योग जो कि अब यह भिडियो में एंड्रा धे भिडियो मैं तिमी अब यहाँ मध्य ये प्रत्येक जाना एवं एवं जो अब कहे ये सपोज मैं एसाइनमेंट अब चाँड दी तुम इस हेदा हो सब सब भिडियो हे फरक पड़ेन है घाटा कसा लगे जो लगे मैं ये म एकदम डिटेल में छो मैं ठह नगर कुछ धेरे प्क्टिकल कुरा यहाँ छाई ये तिमी लर्निंग मेटेरियल हो मैं लर्निंग मेटेरियल हो कति केसेस में ये धेरे केसेस में कति केसेस में मत है जो कि अब ये फ्यूल नजल को बारे में तो थी है तेस पड़ी ये अब भो अब इसको अर्क बैलेंसिंग है टर्बाइन प्लेयर कस बैलेंसिंग कर बैलेंसिंग को अलग अगड़ी सको जो लगे मैं बैलेंसिंग अफ अ टर्बाइन ये तिमला उसमें काम लगे क्या जो तुम फील्ड में गए ये जो हम एयरलाइन में गए ये रोटर ब्लेड बैलेंसिंग कर प्रोपेलर ब्लेड बैलेंसिंग कर टर्बाइन को फैन ब्लेड्स हम बैलेंसिंग कर बैलेंसिंग भाई बैलेंसिंग 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 अफ अ रोटर भाई यह बैलेंसिंग कसरी करने भाई कुछ जो फैन ब्लेड राख्य राखे अब यह घुमा पर्च क्या 
यो घुमाउँदा खेरि चाहिँ एकदम एक्सेसिभ भाइब्रेसन आउनु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ अब रोड उसको ब्यालेन्सिङ भयो जस्तो अब हेलिकप्टरको चाहिँ अब ब्यालेन्सिङ कसरी गर्ने होइन यो ब्यालेन्सिङ अब यो त अलिकति लेन्दिन फाइभ मिनट्सको रहेछ यसको ब्यालेन्सिङहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू छ यो ब्यालेन्सिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ सो यसको बेसिसमा चाहिँ मैले तिमीलाई अब हेरेर होइन मैले कुन कुन बनाउँछु अनि तिमीलाई अलिकति डिटेल अलिकति रिसर्च टाइपको ट टपिकहरू हेर्न मन लाग्यो भने सो यस्तो हो अब रिपिटेटिभ स्टेजमा तिमीले रिसर्च गर्ने केही पनि छैन तर त्यो त्यसलाई अब फर्दर एक्सचेन्ज अब उसले भने जस्तै के अरे सागरले भने जस्तै फर्दर एक्सचेन्ज गर्नुपर्यो भने चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ बल्ल चाहिँ अनि तिमीले यस्तो रिसर्च पेपरहरू चाहिँ फलो गर्ने अनि त्यही अनुसार चाहिँ तिमीले एनालाइसिसहरू गर्दा हुन्छ कुनै पनि रिसर्चको काम गर्छ अनि एक्चुअली त्यो युनिभर्सिटी लेभलमा मास्टर्स पिएचडीमा हुने चाहिँ यस्तै खालको रिसर्चहरू हो होइन अभियसली त्यो अहिलेको पेपर पनि यो कुनै पिएचडी गर्नेले हुनु गरेको होला अथवा मास्टर्स गर्नेले गरेको होला होइन तर अब अभियसली तिमीहरूले चाहिँ यो गर्न चाहिँ नसक्ने चाहिँ होइन जस्तो यो भनेको चाहिँ साइन्सीको चाहिँ टर्म मेसिनेरीमेन्ट ल्याफ यति यति छ पावर यसको लास्टमा हुन्छ भने अथरको चाहिँ अथरहरूको डिस्क्रिप्सन तल राखेको छ कि छैन ओके रहेन छ है कुनै कुनै जर्नलले चाहिँ राखेको हुन्छ यो हिज के के भनेर सो एनिवे ल मैले यसलाई राखेँ म अब फ्राइडे चाहिँ हामी भेटौँ है त फेरि ल मैले अहिले चाहिँ यसलाई छोडेँ सो आई लिभ द मिटिङ म नेक्स्ट क्लास भेट्छु तिमीलाई